வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் குருவின் சேர்க்கை என்ற தலைப்பில் நல்ல பல விளக்கங்களை சிந்தனையாக சொல்வதற்கு பேராசிரியர் சௌமித்ரர் பொன்னி சௌமித்ரனமா வந்துள்ளாங்க சிந்தனைக்கு செல்வதற்கு முன் அம்மாவை பற்றி அம்மாவை பற்றி அறிவதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் உலக சமுதாய சேவா சங்கத்தின் மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்கு முறைய பேராசிரியர் பொன்னை சௌமித்ரன் அம்மா அவர்கள் தனது வாழ்க்கை துணையோடு இணைந்து பதினெட்டு ஆண்டுகள் மனவளக்கலையில் சிறப்பாக குரு சேவை செய்து கொண்டு வருகிறார்கள் மனவளக்கலை அட்வான்ஸ் டிப்ளமோ முடித்துள்ளார்கள் வர்மக்கலை சித்த மருத்துவம் பிரணாயாமம் இயற்கை மருத்துவம் ஜோதிடக்கலை பயின்றுள்ளார்கள் டிசிஎஸ் நிறுவனத்தில் மென்பொருள் பொறியியலாளராக பணியாற்றிய அம்மா அவர்கள் ஓய்வு பெற்று தனது இல்லத்திலேயே ஐயாவுடன் இணைந்து தவமயம் நடத்தி வருகின்றார்கள் பள்ளி கல்லூரிகளிலும் மனவளக்கலை பயிற்சிகளை இருவரும் இணைந்தே குரு மகானின் தத்துவங்களையும் வழங்கி வருகின்றார்கள் சென்னை பூந்தமல்லியிலிருந்து இருநூறு கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ள அகரமேல் கிராமத்தில் உள்ள நாலாயிரத்தி ஐநூறு மக்கள் மக்கள் மக்களில் நாலாயிரம் பேருக்கு பயிற்சிகளை அளித்துள்ளார்கள் இத்தகைய சிறப்பு மிக்க அம்மா அவர்களை தங்களின் சார்பில் வணங்கியும் வாழ்த்தியும் இருகரம் கூப்பி வாழ்க வளமுடன் என்று வாழ்த்தி வருக வருக என்று அழைக்கின்றோம் வாழ்க வளமுடன் அம்மா வாழ்க வளமுடன் கேக்குதுங்களா வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் குரு புகழ் வாழ்க குருவே துணை தெளிவு குருவின் திருமேனி காணல் தெளிவு குருவின் திருநாமம் செப்பல் தெளிவு குருவின் திருவார்த்தை கேட்டல் தெளிவு குரு ஒரு சிந்தித்தல் தானே சிந்தனையை உடல் நலத்தை சீரமைத்து உயிர்த்த குருவே வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் இந்த அற்புதமான காலை பொழுதிலே அனைவருக்கும் காலை வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொண்டு ஒரு அற்புதமான சிந்தனையை இன்று சிந்திக்க இருக்கிறோம் குருவின் சேர்க்கை நமது பாரத தேசத்திற்கு என்ன பெருமை அப்படின்னு பார்த்தோமானா நிறைய ரிஷிகளும் மகான்களும் சித்தர்களும் இங்கு பிறந்திருக்கிறார்கள் வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் நமக்கெல்லாம் நிறைய விஷயங்களை கொடுத்திருக்கிறார்கள் என்பதுதான் பெருமை அதனாலதான் எல்லா இடங்களை விட இங்கு குரு பக்தி என்பது ஒரு நிறைய பேசப்பட்டு கொண்டே இருக்கிறது குரு பக்தியை பற்றியும் குரு சேர்க்கையை பற்றியும் குரு தத்துவங்களை பற்றியும் நாம் அடிக்கடி சிந்தித்து கொண்டே இருக்கிறோம் ஆனா நாம் நிறைய குரு பக்தி செய்கிறோம் அவர் அவ்வரவருடைய கர்ம வினை பதிவுகளுக்கு ஏற்றார் போல ஒவ்வொருவருக்கும் குரு பார்வை என்று சொல்லக்கூடிய குருவின் கடாட்சம் கிடைக்கிறது ஆனால் நாம் அதை எந்த அளவுக்கு வாழ்க்கையில கடைபிடிக்கிறோம் என்று பார்க்கும்போது நிறைய பயிற்சி முயற்சி தொடர்ச்சி தேவைப்படுகிறது அதில் தான் நமக்கு கர்ம வினை பதிவுகளுக்கு ஏற்ப தடைகள் வந்து கொண்டே இருக்கும் அதை தவிர்க்க நாம் குருவின் கொள்கைகள் மீது ஆழமான ஈடுபாடும் அசைக்க முடியாத நம்பிக்கையும் முதலில் வைக்க வேண்டும் அவருடைய தத்துவங்களையும் பயிற்சிகளையும் தொடர்ச்சியாக செய்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் மேலும் நாம பார்த்தோம் ஆனா எதற்காக குருவை அடைந்தோம் என்றால் நாம நினைத்து கொண்டிருக்கோம் ஒரு குருவை அடைந்து விட்டால் நாம வந்து வாழ்க்கையில பற்றற்ற நிலைக்கு போயிடலாம் இல்ல நம்ம வாழ்க்கையில பெரிய துறவு வாழ்க்கை வாழலாம் இல்ல பல சித்துக்களை சக்திகளை பெற முடியும் நினைக்கிறோம் உண்மையில் சொல்ல போனால் ஒரு குரு சேர்க்கை என்பது நாம் நாமாக இருப்பதற்கு நம்முள் இருக்கும் ஆன்மாவை அறிவதற்கு தானே அல்லாது எல்லாவற்றையும் விட்டுட்டு சன்னியாசி ஆவதற்காக அல்ல என்பதை நம்ம முதல்ல நல்ல தெளிவு பெறணும் எந்த நிலையிலும் தன்னிலை மாறாமல் இன்ப துன்ப உணர்வுகளில் எல்லாவற்றையும் ஏற்றுக்கொண்டு வாழ்வதற்காகவே தான் நான் ஒரு குரு உபதேசம் பெற்றோம் அதை விடுத்து சன்னியாசி ஆவதற்காகவே அல்ல மகான்கள் சித்தர்களும் சொல்லும் போது மகான்களும் சித்தர்களும் சொல்லும் உபதேசம் நம்மை சன்னியாசியாக மாற்றுவதற்கு அல்ல அன்பர்களே சன்னியாசியாக இருக்க பழகுவதற்காக தான் ஏனென்றால் ஆத்மாவின் ஸ்வரூபம் சன்னியாசம் ஞானம் சன்னியாச லட்சணம்ன்றது வேதம் இதைதான் அருள் தந்தை அவர்கள் உறவிலே கண்ட உண்மை நிலை தெளிவு துறவு இதுவே தான் உண்மையான சன்னியாசம்னு வேதத்துல இலக்கணமாக சொல்லப்படுது பிறந்தது முதல் நாம் அனுபவிக்கும் இரண்டு விஷயங்கள் ஒன்று இன்பம் மற்றொன்று துன்பம் ஆசான் அவர்கள் சொல்வது போல இன்பம் அளவும் இரும் போது அதுவே நமக்கு துன்பமாக மாறுகிறது நம் அனைவருக்கும் இது இரண்டும் அவரவர் கர்ம வினை பதிவுகளுக்கு ஏற்பதான் வருகிறது எப்படி இப்போல்லாம் எதை வாங்கினாலும் எந்த ஒரு பொருள் வாங்கினாலும் ஒரு இலவசம் கிடைக்கிறது இல்லையா எந்த பொருள் வாங்கினாலும் ஒரு இலவசம் 
அதுபோல இந்த பிறப்பின் மூலமாக நமக்கு கிடைத்த இலை இலவசமான ஒன்று துன்பம் என்பது அதுவும் துன்பம் என்பது நம் அனைவருக்கும் எதிர்பாராமல் வரக்கூடியது பிறந்தவுடன் நமக்கு இலவசமாக வருவது இந்த துன்பம் துயரம்னு சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் தான் இந்த துன்பம் துயரம் இது ரெண்டு விஷயம் இருக்கு துன்பம் வேறு துயரம் வேறு நம்ம நிறைய இதை தான் போட்டு குழப்பிக்கிறோம் துன்பம் என்பது உடல் சார்ந்து வருவது இப்ப எனக்கு ஒரு உடல்ல பிரச்சனை வந்துருச்சு எனக்கு கால் வீங்கி இருக்கு இல்ல கையில பிரச்சனை இல்ல ஏதோ ஒரு உறுப்புல பிரச்சனை அப்படின்னு போது அதை நம்ம ஒருத்தர்கிட்ட விளக்கும் போது ஆமா இதே மாதிரி பிரச்சனை எனக்கும் இருக்குப்பா நான் இந்த மருந்தெல்லாம் எடுத்தேன் இந்த மாதிரி பயிற்சிகள் பண்ணேன் சரியாயிடுச்சுன்னு சொல்லும் போது அதை நம்ம திரும்ப அவங்க சொன்னதை கேட்டு நம்ம அந்த பயிற்சிகளையோ இல்லை மருந்து மாத்திரைகளோ எடுக்கும் போது அந்த துன்பம் நமக்கு சரியாயிடும் நான் துயரம் என்பது மனம் சார்ந்தது எனக்கு இந்த மாதிரி துயரம் வந்துருச்சு இந்த சம்பவம் நடக்கும் போது எனக்கு இந்த மாதிரி மனசுல துயரம் இருந்ததுன்னு சொன்னா அதை இதே மாதிரி எனக்கு இருந்ததுன்னு யாராலையும் எடுத்து வெளியில காமிக்க முடியாது இப்போ ஒவ்வொருடைய துயரமும் தனிப்பட்ட தனிமை தனிப்பட்ட விஷயமானது ஒவ்வொருத்தருடைய பிரச்சனைகளை சார்ந்தது இது முதல் நம்ம முதல் தெளிவாக துன்பம் துயரம் இதை ரெண்டையும் பிரித்து பார்த்து ஏன்னா துன்பத்தை எளிமையாக போக்க முடியும் துயரம் என்பது அவரவராக முயற்சி செய்தால் தான் போக்க முடியும் அவரோட மனம் சார்ந்த விஷயம் அது இப்போ அந்த துன்பத்தையும் துயரத்தையும் போக்கக்கூடிய ஒரே வழி குரு சொல்லும் உபதேசம் தான் ஏன்னா அது ரொம்ப முக்கியமா எல்லா குருமார்களும் சொல்ற ஒரே உபதேசம் அது அனைத்துமே நம்ம அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா எல்லா மகான்களும் சொல்வது எந்த விஷயங்கள்லாம் உங்களுக்கு துன்பத்தையும் துயரத்தையும் இன்பத்தையும் இன்பம் மூன்றையும் இன்பம் துன்பம் இரண்டையும் கொடுக்கிறதோ எந்த பொருளோ நபரோ எல்லாமே என்னை விட்டு ஒரு நாள் போகும் இல்ல நாம அதை விட்டு ஒரு நாள் போய்விடுவோம் இதுதான் இது அடிக்கடி மனதிற்குள்ள நம்ம மனநம் செய்து கொண்டே சொல்லி கொண்டே இருக்கும் போது வாழ்க்கையில நிறைய தெளிவு கிடைக்கும் எனவே எதனோடு தொடர்பு கொண்டாலும் அளவு முறை பற்றற்ற நிலை வர பயிற்சி செய்ய வேண்டும் அந்த அளவு முறை தான் லௌகீகமாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற நம்ம மனிதர்களாகிய நமக்கு தெரியாம போயிடுது அதனால பிரச்சனைகளை சந்திக்கிறோம் அதற்கு தான் ஆசான் அவர்கள் நமக்கு பயிற்சியிலேயே முதல் காயகல்ப பயிற்சிக்கு போகும்போதே பார்த்தீங்கன்னா ஐந்து இல்ல அளவு முறையை நமக்கு பயிற்சியாகவே கொடுத்துள்ளார்கள் ஆனால் சராசரி மனிதர்களாகிய நமக்கு அந்த அளவு முறை தான் மிகவும் கடினமாக இருக்கிறது ஏன்னா அது தொட்டில் பழக்கம் சுடுகாடு வரையின்வாங்க குழந்தையிலிருந்து அது நம்மோடு பதிவாகவே வந்துவிட்ட ஒரு விஷயம் அதற்கு பயிற்சிகள் இந்த ஜென்மத்துல போராது இன்னும் நிறைய எடுக்க வேண்டியிருக்கும் முயற்சி செய்தால் வெற்றி பெற முடியும் ஏன்னா அளவு முறை என்பது அவ்வளவு முக்கியமாக சொல்லப்படுது எல்லா வேதத்திலையும் அதான் சொல்லுது மகான்களும் அதான் சொல்றாங்க சித்தர்களும் அதான் சொல்றாங்க ஏன்னா நம்ம எல்லாமே என்ன நினைக்கிறோம்னா வெளியில ஏதோ ஒரு இன்பம் இருக்குன்னு நம்ம ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் ஆனா உண்மையாக சொல்ல போனால் வெளியில் எதுவுமே இன்பம் இல்லை நமக்கு உள்ளதான் இருக்கு அந்த இன்பத்தை நாம் அடைவதற்கு தான் மகான்கள் நிறைய பிரயத்தனப்பட்டு குருமார்கள் நிறைய தத்துவங்களையும் பயிற்சிகளையும் கொடுத்துருக்கிறாங்க ஏன்னா ஒரு முறை ஒரு குரு கிட்ட ஒரு வயதானவர் போனார் அப்ப அந்த குரு அவரை பார்த்துட்டு கேட்கிறாரு உங்களுக்கு எத்தனை குழந்தைங்க உங்க குடும்பம் எல்லாம் எங்க இருக்கு அப்படின்னு கேட்கும் போது அவர் சொல்றாரு நான் கல்யாணமே பண்ணிக்கல அப்படின்னு சொன்னாராம் உடனே அதற்கு அந்த குரு சொன்னாரா சரி ரொம்ப நல்லதா போச்சு பரவாயில்ல நீங்க தனியாவே இருந்துட்டீங்க எந்த பிரச்சனையும் இல்லைன்னு நாராம் கொஞ்ச நாள் அந்த சீடர் யோசிச்சுட்டு இதுக்கப்புறம் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டா நல்லா இருக்காது இல்லையா அப்படின்னு கேட்டாராம் உடனே அந்த குருவுக்கு சிரிப்பு வந்துதான் ஏன்னா அவர் என்ன சொல்றாருன்னா இது வயசாயிடுச்சு இதுக்கப்புறம் யார் என்ன கல்யாணம் பண்ணிப்பாங்க ஏன்னா என்னோட நண்பர்கள்லாம் கல்யாணம் பண்ணிட்டு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கிறாங்க அப்படின்ற மாதிரி அவர் அடையாத விஷயத்தை பிறர் அடைஞ்சதை நினைத்து அவரு ஏக்கப்படுறாரு அப்போ என்னன்னா அதனாலதான் என்ன சொல்றாங்கன்னா எதுவுமே வந்து அவருடைய மனநிலையை பொறுத்தது அதனாலதான் மகான்கள் பாத்தீங்கன்னா இல்லறத்தில் நல்லறம்ன்றாங்க ஏன்னா அதை அடைந்து அதை அடையாத போது அதை அடையணுன்ற எதை ஒன்னு அடையலையோ அதை அடையணுன்ற ஆதங்கம் நமக்குள்ள எப்பயுமே இருந்துகிட்டே இருக்கும் அது நம்மளுடைய பல விஷயங்களுக்கு தடையாக இருக்கும் ஏன்னா வெளியில் இருக்கும் எதுவே நமக்கு எதுவுமே நமக்கு இன்பத்தை தருவதில்லை அதனால்தான் குரு பகவான்கள் வெளியில் அலையும் மனதை உள்நோக்கி திருப்ப சொன்னார்கள் இதையே ரமணர் சொல்லும் போது நீ வெளியில் இருக்கும் பொருள் இன்பம் இருப்பதாக இன்பம் கொடுப்பதாக நீ நினைத்தினா உன்னை செய்வினை சுடும்னு சொல்றாரு ரொம்ப அழகா மிகவும் அழகாக சொல்றார் செய்வினை சுடும் இதையே அருள் தந்தை அவர்கள் வினைப்பதிவே இந்த தேகம் என்றார் மேலும் அவர் பாடல்ல சொல்லும் போது வினைப்பதிவாம் சுமையை விடுத்து தூய்மை பெறவே நினைவாய் உடல் எடுத்தேன் 
நிலம் மீது விழுந்த பின்னே எனை மறந்தேன் எந்தன் வினை மறந்தேன் உனை மறைந்தேன் ஆனால் நீ உள் நிறைந்து எனை மீட்டு இறைவா உள் நிறைந்து எனை மீட்டுங்கிறார் இன்ப ஊற்றாய் நிறைந்த இறைவா எங்கும் இன்ப ஊற்றாய் நிறைந்த இறைவான் இறைவனே எல்லாமாக இருக்கிறான் அப்ப எதுவும் எதை அடைந்தாலும் நாம் இன்பம் முழுமையாக பெறப்படிய போவதில்லை எதை துறந்தாலும் இன்பம் முழுமையாக நமக்கு கிடைக்குமான கிடைக்காது அந்த இன்பம் என்பது நமக்குள்ளதான் இருக்கு நாம் அனைவரும் குருவை அடைந்ததற்கு நோக்கம் நான் யார் என்ற தத்துவத்தை உணர்ந்து ஆத்ம தூய்மை அடைவதற்கு தான் ஆனால் அது அவ்வளவு சுலபம் அல்ல மிகவும் கடினம்ன்றாங்க மகான்களும் யோகிகளும் அதற்கு ஒரு ஜென்மம் போதாது பல ஜென்மாவாக பயிற்சி செய்ததன் பலன் தான் இந்த பிறவியில் ஒரு குருவை நாம் அடைந்திருக்கிறோம் ஏனென்றால் குரு கிருபை என்பது அத்தனை சுலபம் அல்ல என்கிறது வேதம் ஏனென்றால் நம் மத மனதை அத்தனை ஜென்மாக்களாக கெடுத்து வைத்திருக்கிறோம் மனதில் அத்தனை குப்பைகளை போட்டு பல ஜென்மாவாக பதிவுகளை சேர்த்து கொண்டு தான் பிறவியாகவே வந்திருக்கிறோம் அதுதான் வினைப்பதிவே தேகம்னு சொல்றாங்க இந்த சாம்பிஜி ரொம்ப அழகா பாவன் கூட சொல்லாம பதிவுன்னு சொல்றார் ஆசான் அவர்கள் ஒரு குழந்தை பிறக்குதுன்னா அந்த குழந்தையுடைய கருமையத்தில் அதனுடைய பதிவு மட்டும் இல்ல பல தலைமுறையின் பதிவுகள் ஏழு தலைமுறையின் பதிவுகள் இருப்பதாக சொல்கிறது நம்ம குழந்தையிலிருந்து நம்ம என்ன கத்துக் கொடுக்கணும்னா ஒரு குழந்தை பிறந்து வளர்ந்த உடனே ஏ ஃபார் ஆப்பிள் பி ஃபார் பேட்டர் நிறைய பாடங்கள் எல்லாம் சொல்லி கொடுத்து ஹம்டி டம்டி ஹேட் ஏ கிரேட் ஃபால்னு தான் முதல் ரைம்ஸே ஆரம்பிக்குது இப்ப ஃபர்ஸ்ட் லெசனே என்னன்னா நம்ம தொடங்கும் போதே ஒரு குழந்தைக்கு சொல்லி கொடுப்பது அதை விழுவதற்கு தான் சொல்லி கொடுக்கிறோம் கிரேட் ஃபால் கீழே விழுவதற்கு ஆனா ஒரு குருவின் சேர்க்கை என்பது எதை குறிக்கிறது என்றால் எதிலும் நாம் விழாமல் மனதிற்குள் ஒரு வறிமையை தன்னிலையில் இருந்து தன்னை அறியும் அறிவை கொடுக்கிறது தானும் தன்னை சுற்றி உள்ள அனைத்தும் ஒன்றே என்பதை ஒரு குரு உணர்த்துகிறார் எனவே மனம் என்பது ஒரு சித் சக்தி அந்த மனதை அறிய சொல்லி கொடுப்பதே குரு சேர்க்கை அதற்கு சத்சங்கத்தின் தொடர்பு ரொம்ப 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 முக்கியமாக சொல்லப்படுகிறது என்னதான் குரு தொடர்பு இருந்தாலும் நம்முடைய பதிவு சில நேரங்களில் நம்மை மீண்டும் மீண்டும் லௌகீக வாசனையான ஆசை சினம் கவலை கடும்பற்று இப்படி ஆறு தீய விஷயங்கள்ல நம் மனதை இழுக்கிறது அதுக்கு என்ன சொல்றாங்கன்னா ஒரு பாம்பு எப்படி மகுடி ஊதும் போது படம் எடுத்து ஆடி அப்படியே தன்னை மறந்து நிக்கிறதோ மீண்டும் அது அந்த மகுடியை நிறுத்தணும்னா பழைய நிலைக்கு எப்படி போகிறதோ அதே போல நாமும் குருவின் பார்வையில் இருக்கும் வரை ஏதோ ஒரு தெய்வீக உணர்வோம் அதை விட்டு சிறிது விலகினாலும் பழைய நிலைக்கு தள்ளப்படுகிறோம் எனவே குருவின் தத்துவங்களை நாம் மீண்டும் மீண்டும் மனதில் உருவேற்றி கொண்டே இருக்க வேண்டும் அவருடைய பயிற்சிகளை மேற்கொண்டு கொண்டே இருக்க வேண்டும் ஆனால் மனிதர்களாகிய நாம் என்ன நினைக்கிறோம் என்றால் ஒரு குருவை பற்றி கொண்டால் ஒரு குருவை கிடைச்சிட்டாங்கன்னா பற்றற்ற நிலை துறவு வாழ்க்கை கிடைக்கும் அப்படின்னு உண்மையில் சொல்ல போனால் துறவு என்பது என்னன்னு பார்த்தோமே ஆனால் நம்ம நிறைய ஏற்கனவே இதை பத்தி பேசியிருக்கும் துறவு என்பது எதையும் விட்டு விட்டு செல்வதல்ல இருப்பதை அப்படியே ஏற்று வாழ்வதே உண்மையான துறவு என்கிறது வேதம் இதைதான் கீதையில நிஷ்காமிய கர்மம் நாங்க இதைதான் நமது ஆசான் அருள் தந்தை அவர்கள் அவரது கவியிலே குறிப்பிடும் போது அகத்ததுவே அறிவாயும் தெய்வமாயும் அமைத்தும் அசைந்தும் ஆற்றுமை உணர்ந்தோம் இகத்துணரும் அனுபவங்கள் அனைத்தும் என்றும் இன்பத்தை தரும் பெருக்கும் நிகழ்ச்சியாச்சு பகுத்துணர்ந்து இன்ப துன்பம் துய்த்து பெற்ற பதிவுகளை எல்லைகளை கடந்த ஆற்றும் தொகுத்துணர்வு பேரின்ப ஊற்றாய் உற்ற துணையாச்சு உறவும் அது துறவும் அதே என்கிறார் அகத்ததுவே அறிவாயும் தெய்வமாயும்ன்றார் நமக்குள்ளாக அறிவாக இருப்பது தெய்வமே அதுவே நம்முடைய அனைத்து செயல்களுக்கும் அசைவுகளுக்கும் காரணமான மெய்ப்பொருள் என்பதை நாம் உணர வேண்டும் நாம் உணரும் அனுபவங்கள் அனைத்தும் என்றும் இன்பம் துன்பம் என்ற இரு உணர்வுகளை மட்டுமே பெருக்கும் நிகழ்ச்சிகள் அது வெறும் நிகழ்ச்சி அப்பா அப்படின்ற அதை எப்பொழுது நாம பகுத்து உணர்ந்து கொள்கிறோமோ அதனால் பெற்ற பதிவுகளை அறிந்து மீண்டும் அதுல மயங்காமல் குருவின் தொடர்பால் தொகுத்து உணர்ந்து தொகுத்து பார்த்து அந்த விளைவுகளின் அந்த செயல்களின் விளைவுகளை செயல் விளைவு தத்துவத்தை உணர்ந்து தொகுத்து உணர்ந்து செயல்களை நாம் அளவு முறையோடு கடைபிடித்து செய்தோமே ஆனால் அதுதான் உண்மையான துறவு வாழ்க்கை 
நாம் துறவு வாழ்க்கை வாழ்ந்தால் என்ன நினைக்கிறோம்னா நிம்மதி கிடைக்கும் சாந்தி கிடைக்கும் என்று தவறாக நினைக்கிறோம் அன்பர்களே உண்மையில் யாருக்கு நிம்மதி வேண்டுமோ யாருக்கு சாந்தி வேண்டும் என்று நினைக்கிறோமோ அவருக்கே பிரம்ம வித்தை கிடைக்கும்ன்றாங்க மகான்கள் ஆனால் எல்லோரும் நிம்மதி சாந்திக்காகவும் குருவை அடைவது இல்லை சாந்தி கிடைக்கணும் நிம்மதி கிடைக்கணும்னு யாருமே வந்து நாம குருவை அடையல அடியே நுட்பட ஒவ்வொருவரும் நாம் ஒவ்வொருவரும் நம் தேவைக்காக குருவை அடைகிறோம் ஒரு சிலருக்கு உடல் நோய் போவதற்கு ஒரு சிலருக்கு பிரச்சனைகள் தீர்வதற்கு இப்படி பல நோக்கங்களுக்காக நாம் ஒவ்வொருவரும் இந்த யோகத்திற்குள் வந்தோம் ஆசான் சொல்வது போல யோகத்திற்கு உள்ளே வரும் அனைவரும் ஒரு குருவை அடைந்து பிரம்ம வித்தையான ஞானத்தை பெறுவதற்காக வந்தவர்கள் இல்ல அடியே உட்பட இதான் ஒரு வாட்டி காஞ்சி மகா பெரியவர் நிறைய பேருக்கு ஆசீர்வாதம் பண்ணிட்டு அப்படியே அமைதியா மடத்துல உட்கார்ந்துட்டு இருந்தாராம் ரொம்ப சோர்வாக அப்ப அவருடைய பணியாட்கள் வந்து என்ன சுவாமி இப்படி இருக்கீங்க அமைதியா இருக்கிறீங்க எதுவும் உடம்பு எதுவும் முடியலையான்னு கேட்டா இல்லை இவ்வளோ பேர் வந்தாங்க என்னை பார்ப்பதற்கு ஆசீர்வாதம் வாங்குவதற்கு வந்தவங்க எல்லாம் எனக்கு கல்யாணம் என் பொண்ணுக்கு கல்யாணம் நடக்கணும் என் பையனுக்கு நல்ல வேலை கிடைக்கணும் நான் கார் வாங்கணும் புது கார் வாங்கியிருக்கேன் கார் சாவியை தொட்டு கொடுங்க இப்படி பல விஷயங்களை கேட்டாங்க யாராவது ஒருத்தர் எனக்கு ஞானம் வேணும் பிரம்ம வித்தை வேணும் பிரம்ம வித்தையை பத்தி எனக்கு சொல்லி கொடுக்கோன்னு கேட்கலையேன்னு ரொம்ப வருத்தப்பட்டாராம் அதற்கு அவர் கூட இருந்தவங்க அது அவங்களுடைய பதிவு நீங்க ஏன் அதுக்காக வருத்தப்படுறீங்கன்னு சொல்லும் போது அப்படி இல்லை இவ்வளோ பெரிய பீடாத்துல நான் உட்கார்ந்துருக்கிறேன் இவ்வளோ பெரிய பொசிஷன்ல பெரிய நிலையில உட்கார்ந்துருக்கிறேன் ஆனா என்கிட்ட வந்தவங்க ஒருத்தர் கூட அந்த ஞானத்தை கேட்கலன்னு நினைக்கும் போது அது அவர்களுடைய குறை இல்லை என்னுடைய தவம் போறலேன்னு சொன்னார் எப்பேற்பட்ட ஒரு தன்மை பாருங்க அந்த மகானுக்கு ஏன்னா ஆசான் சொன்னது போல பதிவுகளின் அடையாளமான உடலிலே நோய் உள்ளத்திலே கலங்கம் மனதிலே குழப்பம் வாழ்க்கையில சிக்கல் என்ற நான்கில் தான் ஏதாவது ஒன்றத்தில் நாம் துன்பத்தை போக்க ஒரு குருவை அடைகிறோம் இல்ல ஏதோ ஒரு தேடுதல் நமக்குள்ள வருது ஒரு சிலர் அதுலயும் குறிப்பிட்டு சொல்லக்கூடியவர்கள் பல சித் சக்திகள் கிடைக்கும் நம்ம ஒரு குருவை அடைந்தா அவங்க கிட்ட இருந்து சித்து வேலையை கத்துக்கலாம் அதன் மூலியமாக நம்ம பொருள் புகழ் செல்வாக்கை அடையலான் கூட குருவை அடைகிறார்கள் கைவிட்டு எண்ணக்கூடிய அளவு உள்ளவர்களுக்கு மட்டுமே ஒரு குரு சேர்க்கை என்பது நிறைய விஷயங்களை ஞானத்தை பற்றிய அறிவு அடைவதற்கு உறுதுணையாக இருக்குது சித்துவோ இல்ல சித் சக்தியோ ஒருவனுக்கு நிம்மதியை கொடுக்காது உண்மையில் நாம் குருவை அடைவது நம் ஆத்ம ஸ்வரூபத்தை தெரிந்து ஞானம் பெறுவதற்கு அல்லது மனம் நிம்மதி சாந்தி அடைவதற்காக தான் ஞானம் வேறு சாந்தி வேறு அல்ல அன்பர்களே எந்த நிலையிலும் மனம் சாந்தியுடன் அமைதியாக இருக்க பழக நம் ஒவ்வொருவருக்கும் குரு தொடர்பு மிக 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 அவசியம் அதனால் தான் மந்திரங்கள் கூட பெரிய பெரிய மந்திரங்கள் கூட பார்த்தீங்கன்னா கடைசியில் முடியும் போது சாந்தி 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 என்று தான் முடிகிறது எப்பேற்பட்ட சக்தி கிடைப்பதற்காக நாம் சொல்லும் மந்திரங்களும் முடிவில் சாந்தியாக என்ற வார்த்தையில் தான் முடிகிறது எப்பேற்பட்ட சக்தி படைத்தவனும் வல்லமை வாய்ந்தவனும் அமைதியாக சாந்தியாக வாழ்ந்ததாக சரித்திரம் சொல்லவே இல்லை புராணங்களில் வரும் ராவணன் ஹிரண்ய கசிப்பு போன்ற பல அசுரர்கள் கூட பெரிய பெரிய தவசீலர்களாக இருந்தாலும் பலம் வரம் பெற்று சக்திகளை பெற்றவர்களாக இருந்தாலும் வாழ்க்கையில் சாந்தியுடனும் நிம்மதியாகவோ இல்லை அவங்க நிம்மதி எழுந்தவர்களாக தான் இருந்திருக்கிறாங்கன்னு புராணங்கள் உணர்த்துகின்றன எனவே நாம் ஒரு குருவை அடைவது சக்தி பெற்றவர்களாக மாறுவதற்கு அல்ல சாந்தியும் நிம்மதியும் எந்த நிலையிலும் அடைந்தவர்களாக நம்மை மாற்றி கொள்வதற்காகத்தான் சாந்தியோ நிம்மதியோ என்பது வெளியில் உள்ள பொருளிலோ நபரிலோ இல்லை அது நம்மிடமே தான் உள்ளது நம்ம ஆங்கிலத்தில் சொல்லும் போது அடிக்கடி சொல்லும் பீஸ் ஆஃப் மைண்ட் அப்படின்னு சொல்றோம் மைண்ட் இருக்கும் இடத்தில் பீஸ் ஆஃப் பீஸ் இருக்காது பீஸ் இருக்கும் இடத்துல மைண்டு கிடையாது நிம்மதியாக இருக்கும் போது மனம் அமைதியாகவும் எண்ணங்கள் இல்லாமலும் இருக்கும் இந்த நிலை நமக்கு தினமும் கிடைப்பதற்கு தான் ஒரு குரு சேர்க்கை அவசியமாகிறது ஆனா இந்த நிலை எப்பொழுதும் தினமும் நாம் அனுபவிக்கிறோம் இந்த பீஸ் ஆஃப் மைண்ட் சொல்லக்கூடிய இந்த அமைதி நிலையை சாந்தி நிலையை மனம் அமைதியான நிலையை நாம தினம் தினம் ஒவ்வொருவருமே அதை அனுபவிக்கிறோம் எப்போ அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தூங்கும் போது தூங்கும் போது நமக்கு எண்ணங்கள் இன்பம் துன்பம் கவலை போன்ற எந்த நினைவும் இல்லை எந்த நிலை இந்த நிலை தான் உண்மையான ஞான நிலைன்னு சொல்கிறது வேதம் இப்ப தூக்கத்தில் அங்கே நான் என்பது இல்லை நம்ம தூங்குறோம் எழுந்துக்கும் போது தான் அந்த நான் என்பது உதிக்கிறது 
மனசுக்கு ரெண்டு விஷயம் தான் தெரியும் ஒன்று எதையாவது யோசித்து கொண்டே இருக்கும் இல்லை என்றால் தூங்கிடும் நிறைய யோசிச்சுட்டே இருந்து பாருங்க நம்மளை அறியாம நம்ம தூக்கம் வரும் யோகம் என்றால் என்னவென்றால் உண்மையான யோகத்திற்கு லட்சணம் என்னவென்றால் தூங்கவும் கூடாது சிந்தனை செய்யவும் கூடாது எப்பொழுதும் விழிப்பினிடையே இருக்க வேண்டும் இதுதான் உண்மையான யோகியின் லட்சணமாகவும் சொல்லப்படுகிறது இதைதான் உபநிடத்துல சொல்லும் போது யோக சித்த விற்பி நிரோதகா என்கிறது இப்படி ரொம்ப நேரம் நம்ம நம்மளால அந்த யோக நிலை விழிப்பு நிலை என்பது சராசரி மனிதர்களாகி நமக்கு வைத்துக் கொள்ள முடியாதது மிகவும் கடினம் அதற்கு நிறைய முயற்சியுடன் பயிற்சி செய்ய வேண்டும் அந்த பயிற்சிக்கு தான் ஒரு குரு சேர்க்கை என்பது மிகவும் அவசியமாகிறது நாம் ஆழ்ந்து தூங்கும் போது நீங்க கவனிச்சு பாருங்க நமக்கு எந்த எண்ணமும் இருக்காது பக்கத்துல ஏதாவது ஒரு பெரிய சத்தம் கேட்டா கூட சத்தம் கேட்டுதான் எனக்கு தெரியவே தெரியாது நான் நல்லா ஆழ்ந்து தூங்குனேன் அப்படின்னு சொல்லும் இப்ப தூங்கும் போது அப்ப நாம் இல்லையா என்று பார்த்தோமே ஆனால் இருக்கிறோம் தானே சொல்றோம் இப்ப தூங்கும் போது நம்ம இல்லையானா நாம இருக்கிறோம் எல்லா இன்ப துன்பத்தையும் மறந்து நான் இருந்தாலும் இல்லை என்ற நிலை இதுதான் உண்மையான துறவு என்கிறது வேதம் இந்த நிலையை நாம் எல்லா நிலையிலும் விழிப்பு நிலையுடன் பயிற்சி செய்ய வேண்டும் என்று மகான்கள் சொல்கிறார்கள் இந்த நிலைதான் எந்த நேரத்திலையும் இருக்கணும் நீ விழித்து கொண்டிருக்கும் போதும் இருக்கணும்னு மகான்கள் சொல்றாங்க ஆனால் சராசரி மனிதர்களாகிய நமக்கு அது மிகவும் சிரமமாக இருக்கிறது பதிவுகளின் காரணமாக ஏனென்றால் நாம் நிறைய இறந்த காலத்தை நினைத்து கவலைப்பட்டே கொண்டிருக்கிறோம் எதிர்கால நினைத்து நிறைய கனவுகளை காண்கிறோம் ஆனால் நிகழ்காலம் என்ற ஒன்று இருக்கிறது அதை தான் நம்ம நம்ம கையை விட்டு விடுகிறோம் ஏனென்றால் நிகழ்வு நிகழ்காலம் என்பது இப்படி இப்போன்றதுக்குள்ள ஒரு நிமிடத்திற்குள்ள எதெதுவோ விஷயங்கள் நடந்துவிடும் ஆனா அது நடந்த பிறகு நாம என்ன செய்யறோம் இப்படி செஞ்சிருக்கலாமோ நம்ம அப்படி செஞ்சிருக்கலாமோ இல்லை எந்த மாதிரி நடந்திருக்கலாமோ இத மாதிரி பேசியிருக்கலாமோ அப்படின்ட்டு நமக்குள்ளேயே புலம்ப ஆரம்பிப்போம் எனவே நாம ஆசான் சொல்வது போல ரொம்ப அழகா அதற்குதான் ஆசான் அவர்கள் சொல்றாங்க உறவிலே அமைந்துள்ள உண்மையை உணர்ந்திடு துறவிலே உள் உள்ள தூய்மையை பெற்று உய்யலாம் என்கிறார் உறவும் துறவும்ன்ற கவியில ரொம்ப அழகா சொல்றார் உறவிலே அமைந்துள்ள உண்மையை உணர்ந்தது நீ எதற்கூட உறவு கொண்டாலும் அதன் உண்மை நிலையை முதல் உணர்ந்து கொள் அந்த அந்த உண்மை நிலை உனக்கு தெளிவு கிடைக்குமானால் துறவிலே உள் உள்ள தூய்மை பெற்று உயலாம் நாம் துறவு என்பது உறவு கொள்ளும் போது அதனோட உறவு அது இல்லாத போது துறவாக இருக்கணும் அது முடிந்த பிறகு அதையே நினைத்து கொண்டு எண்ணங்களை விடக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரி ரொம்ப அழகாக இரண்டே வரியில் உறவும் துறவும் என்ற கவியில் அருள் தந்தை அவர்கள் நமக்கு அறிவுரை சொல்றாங்க ஏனென்றால் நம்முடைய எண்ணங்கள் தான் நம்முடைய இறந்த கால நிகழ்கால எதிர்கால செயல்களை நினைவுபடுத்தி கொண்டே இருக்கிறது ஒவ்வொரு நிமிடமும் இறந்த காலத்தை நினைத்து நான் இப்படி எல்லாம் இருந்தேன் இன்னாரோட பேசிட்டு இருந்தேன் இப்படி வாழ்ந்தேன் அப்படின்னு நான் எப்படி எல்லாம் வாழ்ந்தேன் தெரியுமா என்னுடைய குடும்பம் எப்படி எல்லாம் தெரியுமான்னு இறந்த காலத்தை பற்றி பெருமையா பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் எதிர்காலத்தை நினைத்து நான் இப்படி எல்லாம் இருக்கணும்னு கனவு கண்டு கொண்டே இருக்கிறோம் ஆனா நிகழ்காலம் இப்ப என்ன இந்த சன நேரம் என்ன நடக்கும்ன்றதை நாம வந்து விட்டு விடுகிறோம் எனவேதான் மகான்களும் சித்தர்களும் சும்மா இரு என்று சொல்வதோடு மட்டுமல்லாமல் சொல்லரே என்ற பெரிய உபதேசத்தை கொடுத்திருக்கிறார்கள் கந்தர் அனுபூதியில கூட ரொம்ப அழகா வரும் சும்மா இரு சொல்லரை என்றதும் அம்மா பொருள் ஒன்றும் அறிங்க அருகில் என்னான் அருணகிரிநாதர் சொல்றார் ஆனால் அது ரொம்ப கடினமான விஷயம் அது கடினமாக உள்ளதற்கு காரணம் என்னவென்றால் நமக்குள்ளாக நான் எனது என்கின்ற இரண்டு விஷயங்கள் இருக்குது அது இருக்கும் வரை பூரண பொருளாகிய அதுவே நான் என்பதை நம்மால் என்ன பண்ண முடியாது உணரவே முடியாது மெய்ப்பொருளை உணர்வது மிகவும் மிக கடினம் பொதுவாக உயிரின் படற்கை நிலையிலே முதலில் எண்ணங்கள் தான் உதிக்க ஆரம்பிக்கும் அம்மா கூட பாடல்கள் ஆரம்பிக்கும் போதே எண்ணத்தை இப்ப வலிமை பற்றி சொன்னாங்க அந்த எண்ணத்தின் தொகுப்பே மனம் எனவே எண்ண ஓட்டத்தை குறைத்து விட்டால் உள்ளே இருக்கின்ற நான் யார் என்று முதல் தெரிய ஆரம்பிக்கும் இந்த நான் எனது இருக்கின்ற வரை அதன் முடிவு ஒன்று இன்பமாகவோ இல்லை துன்பமாகவோ வரும் இன்பத்தை பெருக்கிக் கொள்ள மேலும் மேலும் அதிகமான எண்ணங்கள் உருவாகி கொண்டே இருக்கும் நம்முடைய மனதில் இல்ல துன்பத்தை போக்கிக் கொள்ள அதை போக்க வேண்டும் என்ற எண்ணங்களும் மலர்ந்து கொண்டே இருக்கும் இப்போது நமக்கு தேவை துன்பம் இல்லாத இன்பம் மட்டுமே அந்த துன்பம் இல்லாத இன்பத்தை நாம புறத்தே தேடி கொண்டிருக்கிறோம் ஆனா புறத்தே தேடினால் அது கிடைக்காது அது அகத்தினுள்ளே நான் எனது புலன்கள் கண்ணுக்கும் கருத்துக்கும் எட்டாத நிலையில தான் இருக்குது 
அதை குருவினுடைய உபதேசத்தின் மூலமாக அகநோக்கிய பயணத்திலே முழுமையாக சென்றால் உணரலாமே ஒழிய நான் எனது என்பது உள்ளவரை நாம் பின்னமாகவே இருப்போம் இந்த பரம்பொருளை உணர்வது நம் ஒவ்வொருவருக்குமே கடினமான விஷயமாகத்தான் இருக்கும் அதனால தான் அகம் நோக்கி பயிற்சி செய்வது மிக மிக அவசியம் அது கடந்த நிலையிலே முழுமையாக நாம மாறுவதற்கு ஒரு குருவின் சேர்க்கை அவசியமாகிறது இதிலேருந்து என்ன தெரிகிறது என்றால் முழுமை என்பது சிவம் பின்னம் என்பது எண்ணங்களால் தொகுக்கப்படும் மனம் அப்படி நம்ம மனம் என்பது பின்னமாக இருக்கிறது அந்த மனதை நான் எனது கடந்த நிலையிலே அசையாதிருந்தால் நான் சிவம் இதைதான் மகான்கள் தள்ளி இருந்து கவனி அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்படி என்றால் தள்ளி இருந்து புறப்பொருளை கவனிக்காமல் அகப்பொருளான பூரண வஸ்துவை கவனித்தல் இது குரு சேர்க்கை இருந்தால் மட்டுமே சாத்தியமாகும் அதற்கு தான் இறையாற்றல் நம்மை குருவிடம் சேர்த்திருக்கிறது இந்த நிலை வந்தால்தான் வாழ்க்கையில் நமக்கு எது கிடைத்திருக்கிறதோ அதை அப்படியே ஏற்றுக்கொள்ளும் மனப்பக்குவம் வரும் இதுவே உண்மையான துறவு இதை அகத்தியர் சொல்லும் போது ஒரு மனிதரிடம் தன்னடக்கம் தாராள குணம் எப்போது அதிகமாகிறதோ எது நடந்தாலும் எல்லாம் இறைவனுடைய செயல் அதற்கு நான் ஏன் வருத்தப்பட வேண்டும் என்று உறுதியோடு எவர் ஒருவர் இருக்கிறாரோ அப்போது தன்னை அறிந்த உண்மையான துறவியாக அவர் மாறுகிறார்னு மிகவும் அழகாக அகத்திய ராணித்தரமாக சொல்கிறார் இதையே அருத்த அருள் தந்தை அவர்கள் அவரது கவியில சொல்லும் போது உறவிலே காணுகின்ற உண்மை நிலை தெளிவே துறவாகும் துன்பமில்லா இன்பம் நல்கும் அறவோர்கள் கண்ட நெறி அதை வளர்ப்போம் திறமான வாழ்வு பெற நம்மை நாம் திருத்திடுவோம் மற்றவர்களே நீ திருத்த முடியாது இப்ப நீ என்ன செய்யணும் நம்மை நாம் முதல் திருத்தி கொள்வோம் நாம யாரையும் திருத்த வரவில்லை நம்மை நாம் திருத்தி கொள்ளதான் ஒரு குருவின் சேர்க்கை நமக்கு கிடைத்திருக்கிறது மேலும் ஒரு பாடல்ல சந்யாசம்ன்ற பாடல்ல சொல்லும் போது தன்வியாசம் பூரணமாய் தானறிந்த அறிவாளி சந்யாசம் அடைந்தோனாம் சத்து சித்து அனந்தம் அவன்றாங்க தன்வியாசம் என்றால் தன்னுள் இருக்கும் இந்த அகத்துக்குள்ள இருக்கக்கூடிய பூரண பொருளை நாம அறிவாக உணரும் போது இந்த சந்யாசம் என்பது மிக சுலபமாக ஆகிவிடும் அது எந்த நேரமும் அந்த சந்யாச நிலையை நாம் எய்த எய்த முடியும் அது முதல் நோக்கம் நாம் யாரையும் திருத்தவில்லை நம்மை நாம திருத்தி கொள்ளதான் வந்திருக்கோம் நம்முள் இருக்கும் பூரண பொருளை அறிய முற்படுபவனே உண்மையான சன்னியாசி நம்முடைய நோக்கம் வாழ்வின் நோக்கம் அருள் தந்தை சொன்னது போல இறை உணர்வும் அறநெறியும் அறநெறி வாழ்க்கை வாழ்ந்து இறை உணர்வு பெறுவது ரமண பகவானுடைய கதைகளை பார்க்கும்போது பார்த்தீங்களன்னா இதை அவர் எப்படி சொல்றாரு இந்த குருவினுடைய சேர்க்கையை பற்றி அவர் சொல்லும் போது இந்த ஞானம் என்பது என்ன இந்த நான் யார் என்பது என்ன அப்படின்னு சொல்லும் போது அவருடைய வாழ்க்கையுடைய வரலாறை எடுத்து பார்க்கும் போது அவருடைய கடைசி காலத்துல நிறைய பேர அவருடைய அருளை பெறுவதற்காக வந்துட்டு இருக்கிறாங்க அவர் அவர் இறைநிலை அடைய போறாரு ஒரு அந்த நிலையை அவர் உடல் ரொம்ப மோசமாகுது அப்போ அந்த நேரத்துல நிறைய அவர்கிட்ட ஆசீர்வாதம் வாங்கணும் அவர் கூட இருந்தவர்களே கூட நிறைய அவர்கிட்ட விஷயங்களை கேட்காம விட்டுட்டோம்னு நிறைய உட்காந்து உட்காந்து அவர்கிட்ட பல விஷயங்களை கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்களாம் அப்படி வரும்போது வந்துட்டு இருந்தாங்க கேட்டுட்டு இருக்கிறாங்க ஆனா மகரிஷி கூட அவருக்கு கடைசி வரைக்கும் ஒருத்தர் ஒரு சேவகர் இருந்தாரு ஒரு தொண்டு செய்யறவர் அவருக்கு எல்லா ஏற்பாடும் செய்யறவர் சிவானந்தம்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு உதவியாளர் இருந்திருக்கிறாரு அவர் எப்பயும் மகரிஷி கூடவே இருப்பார் அவருக்கு தேவையானதெல்லாம் செஞ்சுட்டு இருந்தாராம் அந்த சிவானந்தன்றவருக்கு படிப்பறிவு கிடையாது கட்ட பிரம்மச்சாரி அந்த மனுஷன் ரொம்ப சாது எதை பத்தியும் அவருக்கு அந்த ஒரு இந்த வேதம் எல்லாம் தெரியாது அவருக்கு எதுவுமே தெரியாது சாமி மகரிஷியை தெரியும் ரமண மகரிஷியை தெரியும் அவருக்கு என்னெல்லாம் தேவைன்றது தெரியும் அவருக்கு எதெல்லாம் எந்தெந்த நேரத்துல எடுத்துட்டு போய் கொடுக்கணும் அவருக்கு என்ன செய்யணும்ன்றது மட்டும்தான் அவருக்கு தெரியும் அதை மட்டும்தான் அவர் செஞ்சுட்டு இருந்தார் அவர் மகரிஷி சரீரத்தை விட போறாருன்னு தெரிஞ்சோட நிறைய பேர் அவரை பார்க்க வந்த உடனே அவருக்குள்ளேயே ஒரு பயம் வர ஆரம்பிச்சுதான் அந்த சிவானந்தம்ன்றவருக்கு ஒரு தடவை ரமணர் என்ன செஞ்சாரா அந்த சிவானந்தம்ன்றவரை பார்த்து கடைசியாக அவர் பேசுறது அதான்னு சொல்றாங்க அங்க அவரை பார்த்து சந்தோஷம்னு சொன்னாராம் அந்த சிவானந்தம்ன்றவரை பார்த்து திடீர்னு ஒரு நாள் கூப்பிட்டு ஒரு அவர் எடுப்பதற்கு ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் முன்னாடி அவரை கூப்பிட்டு சிவானந்தம் சந்தோஷம்னு சொன்னாராம் உடனே அவரு அது வார்த்தையை கேட்டுட்டு இவருக்கு ஒண்ணுமே புரியலையா கம்முன்னு போய் அவருடைய அறையில உட்காந்து யோசிச்சுட்டே இருந்தாராம் 
யோசிக்க 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 அந்த சிவானந்தம்ன்றுடைய மனசுல ஒரு பெரிய தாபம் வர ஆரம்பிச்சுதான் இவ்வளோ பேர் சாமி கிட்ட ம மகர்ஷி கிட்ட வந்து எனக்கு இதை சொல்லுங்க அதை சொல்லுங்க ஞானம்னா எப்படி என்னமோ கேட்குறாங்களே ஞானம் ஞானம்னு கேட்குறாங்களே இந்த ஞானம்னா என்ன நம்ம படிக்காதவனாச்சே மகர்ஷியுடைய காலத்துக்கு அப்புறம் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் எங்கே போக போகிறோம் என்ன எந்த எதை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் இத்தனை நாள் அவர் கூட இருந்துமே நம்ம எதையும் தெரிஞ்சுக்காம விட்டுட்டோமோன்ற ஒரு வருத்தம் வந்து கொண்டே இருந்து தான் கண்களில் சாரசாரையாக தண்ணி வந்துட்டே இருந்துதான் அப்போ ஒரு ரெண்டு நாளுக்கு முன்னாடி ஒரு நாள் என்ன பண்ணாங்கன்னா ஒரு சாயங்கால நேரத்தில் அவர் அப்போ மகர்ஷியை நிறைய பார்க்க விடலையா அப்போ அந்த சிவானந்தம் என்ன பண்ணாரா மகர்ஷி தனியா இருக்காரான்னு பார்த்துக்கிட்டு அவர் கிட்ட போய் நின்று அவரை பார்த்துட்டு அப்படியே கண்ணில் கண்ணீர் மல்க பார்த்துக்கிட்டே இருந்தாராம் அப்போ ராமனரும் அவரை பார்க்குறாரு சிவானந்தமும் அவரை பார்த்துட்டே இருந்தாராம் அப்போ கொஞ்சம் நாழி கழிச்சு அந்த சிவானந்தம் சொன்னாராம் மகர்ஷி எனக்கு ஒன்றுமே தெரியாதே நான் ஒன்றும் படிக்கலையே இத்தனை நாள் நீங்களே உலகம் இருந்துட்டேன் உங்களுக்கு அப்புறம் நான் என்ன செய்ய போறேன்னு எனக்கு தெரியல எல்லாரும் எனக்கு மெய் ஞானத்தை சொல்லுங்க ஞானத்தை எனக்கு கொடுங்கன்னு எல்லாம் உங்களை பார்த்து கேட்கறாங்களே நான் ஒண்ணு கேட்டா கோச்சுக்க மாட்டீங்களேன்னு கேட்டுட்டு மகர்ஷியை பார்த்து மெய் ஞானம்னா என்ன சாமிஜின்னு கேட்டாங்க சாமின்னு கேட்டார் உடனே பகவானுக்கு வந்து சிரிப்பு வந்துருச்சா ரமண மகர்ஷிக்கு அவரை பார்த்த உடனே சிரிப்பு வந்துதா அதை கேட்ட உடனே ஒரு ஒரு புன்முறுவலா எப்பயும் சிரிக்கிற மாதிரி சிரிச்சுட்டு சிவானந்தன் நீ உனக்கு உண்மையா இரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு முதல் உபதேசம் சொன்னாரா முதல் உனக்கு நீ உண்மையா இரு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாராம் அப்பவும் அவர் அப்படி நின்றுட்டே இருந்தாராம் அப்புறம் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு ஒண்ணும் இல்லை எல்லாரும் ஞானம் ஞானம்னு கேட்கறாங்க நீ ஒன்னும் அதெல்லாம் பெருசா நினைச்சுக்காத நீ இருக்கேன்னு உனக்கு தெரியுது இல்லை அப்படின்னு கேட்டார் அந்த சிவானந்தத்தை பார்த்து உடனே தெரியுது சாமின்னு சொ தெரியுது மகர்ஷி அப்படின்னு சொன்னாரா அந்த சிவானந்தம் உடனே மகர்ஷி சொன்னாராம் அதை விடாம புடிச்சுக்கோ வேற எதை பார்த்தும் ஏமாந்துட்டாத நீ இருக்கேன்னு தெரியுது பத்தியா உனக்குள்ள நீ இருக்கேன் நான் இருக்கேன்னு உனக்கு ஒரு உணர்வு தெரியுது இல்லையா எந்த இடத்துலையும் நான் இங்க இருக்கேன் எதை செய்யறேன்னு தெரியுது இல்லையா அதையே உன்ன நீயே கவனி வேற வெளியில எதையும் கவனிக்காத அப்படின்னு ரெண்டாவது அவர் உபதேசம் சொன்னாரா சொன்ன உடனே அவரு கண்ணில் தண்ணீர்தான் வருவாய் உயிருக்கு ஏதோ அந்த நேரத்துல புரிஞ்ச மாதிரி இருந்தது அவர் கம்முன சிவானந்தம் அவருடைய அறைக்கு போயிட்டாராம் கொஞ்ச நாள் ரமண மகர்ஷியுடைய சமாதிக்கு பிறகு அவரு தன்னுடைய சொந்த ஊருக்கே போயிட்டு அங்கேயே கொஞ்சம் பல நாட்கள் அவர் இருந்துட்டு ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் ஒரு ரெண்டு மூணு வருடத்துக்கு அப்புறம்னு வச்சுக்கோங்களேன் திரும்பி அந்த ஆசிரமத்துக்கு ரமண மகர்ஷியோட ஆசிரமத்துக்கு வந்தார் வந்தப்போ அங்கே நிறைய பேர் இருந்தாங்கன்னா பழைய ஆட்களும் கொஞ்சம் பேர் இருந்தாங்க இவர் வரத்த பார்த்தோன்னே இவர் திடீர்னு வராரு ஏதாவது ப என்ன பண்ணுவார் தெரியலையே எதுக்காக வராருன்னு தெரியலையே யோசிச்சுட்டே இருந்தாங்களாம் ஆனால் அவர் நேராக அங்கே நிறைய ஆட்கள் அங்கே மாறி இருந்தாங்க அந்த ஆசிரமத்தில் அவர் நேராக உள்ளே வந்து அங்கேருந்து ஒருத்தர்கிட்ட பகவானோட குங்கும பிரசாதம் கொஞ்சம் கொடுங்கன்னு கேட்டார் உடனே அதை கொடுத்துட்டு கம்முனு அந்த குங்கும பிரசாதத்தை வாங்கிட்டு அந்த சமாதி எதிரக்கு போய் அப்படியே உட்காந்துட்டார் அப்போ அங்க ஒரு இன்னொருத்தர ஒரு ரெண்டு பேர் பேசிட்டு இருக்கிறாங்க இந்த ஞானம் பத்தி எல்லாம் நான்யார் தத்துவம் எல்லாம் மகர்ஷி சொல்லியிருக்காரு இதெல்லாம் நிறைய புரிய மாட்டேங்குது எப்படி புரிஞ்சுக்கணும்னு ஒருத்தர்கிட்ட இன்னொருத்தர் பேசிட்டு இருக்கிறார் அப்ப இன்னொருத்தர் அதுக்கு விளக்கம் எல்லாம் கொடுத்துட்டு இருக்காரு நான் யார்னா நமக்குள்ள இருக்க பரம்பொருள் தான் நான் யாரு அப்படின்னா நிறைய பேசிட்டு இருந்தாராம் அப்போ இவர் உட்காந்துட்டு இருந்தது சிவானந்தம் அங்கேருந்து கொஞ்சம் எழுந்து போய் அந்த கேட்டுட்டு இருந்த நபர்கிட்ட போய் சொல்லிட்டு இருந்த நபர்கிட்ட இல்ல ஞானம்னா என்ன மகர்ஷியோட தத்துவங்களை பத்தி விளக்கம் கேட்டு இருந்தகிட்ட போய் கொஞ்சம் நான் சொல்றத கேக்குறீங்களா அப்படின்னு கேட்டாரா சொல்லுங்கன்னு சொன்னாரா அந்த சிஷியர் உடனே அவர் சொல்றாரா நீங்க இருக்கேன்னு தெரியுது இல்ல அதுதான் ஆத்மாவா வேற எதையும் பார்த்து ஏமாந்துறதுன்னு மகர்ஷி எனக்கு சொல்லியிருக்கிறாரு நீங்களே எதையும் பார்த்து ஏமாந்துறதுங்க அதையே புடிச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் உடனே அந்த அதுக்கு அவருக்கு விளக்கம் சொல்லிட்டு இருந்தார் ரொம்ப ஆச்சரியத்தில் அவரை பார்த்தாராம் படிப்பறிவே இல்லாத ஒரு மனுஷன் சா மகர்ஷி இதை சொல்லியிருக்காரு நான் இருக்கேன்னு தெரியுது அதை மட்டும் பிடிச்சிக்கோங்க வெளியில் இருக்க எதையும் பார்த்து ஏமாந்துடாதீங்க அப்படின்னு சொன்ன உடனே அவருக்கு இவருக்கும் ஒரு மாதிரி உடம்பெல்லாம் செலுத்து தனியே மறந்த நிலைக்கு வந்தாராம் இதைதான் உண்மையான பக்குவம்னு சொல்றது பக்குவம்னா என்னன்னா ஒரு குரு சொல்வதை அப்படியே ஏற்றுக்கொண்டு தேவையற்ற விவாதங்களை சந்தேகங்களை எண்ணங்களை எதுவும் வராம அப்படியே குருவின் சேர்க்கையில அவரை பிடித்து கொண்டு அவருடைய தத்துவங்களை ஏற்றுக்கொண்டு அதை நம்முடையதாக மாற்றி கொள்வது சாமிஜி தான் சொல்றாங்க நாம் சொல்றத நீங்க அப்படியே சொல்லால் மட்டும் நம்பாதே சுயமாய் சிந்தி தெளிவாய் நாங்க சாமிஜ
ஆனால் பக்குவம் என்பது எப்போ குருகிட்ட நமக்கு ஒரு உபதேசம் கிடைச்சதோ அதை அப்படியே ஏற்றுக்கொண்டு அதில் சிறிதளவும் மாறாமல் ஒரு ஈடுபாடோடு நம்ம செயல்படும் போது தான் அதனுடைய விளக்கங்கள் நமக்கு நிறைய புரிய ஆரம்பிக்கும் இதே மாதிரி ஒரு அனுபவம் ஆதிசங்கரருடைய வாழ்க்கையில் நடந்திருக்கு ஆதிசங்கரர்கிட்ட ஒரு எழுபது வயது பெரியவர் வந்து நான் நிறைய வேதாந்தம் சித்தாந்தம்லாம் படிச்சிருக்கிறேன் ஆனால் எனக்கு ஞானம் வரவே இல்லை ஞானம்னா என்ன நீங்கள் தான் எனக்கு அந்த ஞானத்தை கொடுக்கணும் அப்படின்னு அவரை சாஷ்டாங்கமாக நமஸ்காரம் பண்ணி ஒரு முறை அவருடைய மடத்தில் கேட்டாராம் அதுக்கு ஆதிசங்கரர் அந்த பெரியவரை பார்த்துட்டு இவ்வளோ பெரியவங்களாக இருக்கீங்களே இவ்வளோ படிச்சிருக்கீங்களே நான் என்ன உங்களுக்கு கொடுக்க முடியுமோ இல்லை இல்லை நீங்கள் தான் எனக்கு அதுக்கு விளக்கணும்னு ஒன்று முதல் கேள்வியாக ஆதிசங்கரர் அவரை பார்த்து கேட்டாராம் அந்த உலகம் உங்களுக்கு தெரியுதா அப்படின்னு கேட்டாராம் உங்களை சுற்றி இந்த உலகம் இருக்குன்றது உங்களுக்கு தெரியுதான்னு அந்த பெரியவர் ஓ தெரியுதேன்னு சொன்னாராம் எப்படி தெரியுதுன்னு சொல்றீங்கன்னு கேட்டாராம் ஆதிசங்கரதுக்கு என் கண்களால தான் பாக்குறேன் அப்படின்னாராம் கண்களுக்கு எப்படி ஒளி வருதுன்னு கேட்டாராம் வெளிச்சத்தின் வெளிச்சத்துல எல்லாம் தெரியுது கண்கள் மூலியமா பார்க்கும்போது பிரகாசமா இந்த உலகம் தெரியுது மலைகள் செடி கொடி சூரியன் சந்திரன் எல்லாம் தெரியுது அப்படின்னாராம் அப்போ அந்த சூரியன் சந்திரன் கோள்கள்லாம் பாக்குறீங்களா அதற்கெல்லாம் எதுல இந்த வெளியில வெளிச்சம் வருதுன்னாராம் சூரியன்ல இருந்து தான் வருது அப்படின்னாராம் உடனே அடுத்த கேள்வியாக அவர் என்ன சொன்னாராம் ஆஹ் இதெல்லாம் வெளிச்சம் பாக்குறேன்னு சொல்றீங்க நீங்க தூங்கும் போது கண்களை மூடிந்தானே தூங்குறீங்க அப்போ கனவு வருதே கனவுல வந்து இருட்டுல தூங்குறீங்க கனவுல சூரியனை பாக்குறீங்க சந்திரனை பாக்குறீங்க அதெல்லாம் பாக்குறீங்களே அதெல்லாம் எப்படி உணர்றீங்கன்னு கேட்டார் கண்ணே தெரியாம கண்ணாடி போட்டுட்டு இருக்கோம் கூட தூங்கும் போது கனவு வந்த சம்பவங்கள் கண் முன்னாடி அப்படியே ஓடுது இல்லையா படம் மாதிரி அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறாராம் கனவுல நிறைய வெளிச்சம் தெரியுது அப்படின்னு அவர் கேட்கிறார் அப்போ அவர் சொல்றாராம் ஏதோ ஒன்னு உள்ளுக்குள்ளேந்து உணர்ந்து கொண்டே இருக்குது அதுதான் எனக்கு தெரிய வைக்குது அப்படின்னு சொல்றாராம் ஏன்னா கனவுல நிறைய வெளிச்சம் தெரியுது கனவுல கண் இல்லாம பார்க்கிறோம் காது இல்லாம கேட்கிறோம் மூக்கு இல்லாம வாசனையை உணர்றோம் ஏதாவது ரொம்ப வாசனையான பூவை பாக்குற மாதிரி கூட கனவு காண்றோம் அப்ப எல்லா இந்திரியங்களும் நீங்க தூங்கும் போது தானாக இயங்குகிறதே அப்ப அந்த மனதே அந்த ஐந்து இந்திரங்களாக இயங்குறது இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாராம் உடனே உடனே அவர் ஆமான் தலையா சச்சாராம் அப்ப கனவை பார்த்தது யாருன்னு கேட்டாராம் உடனே பெரியவருக்கு மனம் வந்து உள்நோக்கி திரும்ப ஆரம்பிச்சுதான் அவன் இந்த கனவெல்லாம் பார்த்தேன் பார்த்தேன்னு சொல்றீங்களே நிறைய வாசனையை உணர்ந்தேன்னு சொல்லியிருக்கீங்க கனவுல பார்த்தேன்னு சொல்றீங்க அதெல்லாம் யார் ஒண்ணுன்னு என்னுடைய புத்தி தான் பாக்குதுன்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சார் அப்ப அந்த புத்தியை யார் பார்க்கறான்னு கேட்டாராம் சங்கரர் உடனே தூக்கத்துல ஒண்ணுமே தெரியலன்னு சொல்றோம் ஆனா நல்ல தூங்கணும் ஆழ்ந்து தூங்கணும் எனக்கு ஒண்ணுமே தெரியலன்னு சொன்னாலும் ஆனா சில நேரங்கள்ல கனவு வரும்போது இந்த விஷயங்கள்லாம் நமக்கு நடக்குது அது எப்படின்னும் போது அடுத்தடுத்த ஒரு கேள்வி கேட்க கேட்க சில சமயம் நீங்க சுகமா தூங்கி எழுந்த நல்லா ஆழ்ந்து தூங்கணும்லாம் சொல்றீங்களே அதெல்லாம் எப்படி அப்படின்னு படிப்படியாக அவர் சொல்லும் போது அவர் சொன்னாரா புத்தி தான் சாட்சியாக இருக்குன்னு சொன்னாரா அப்ப அதற்கு அந்த பெரியவர் அப்ப அந்த புத்தி தான் அந்த புத்தின்றத யார் உங்களுக்கு சொன்னானா நான் தான் சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாராம் அந்த நான் தான் பரம்பொருள்னு சொன்னாராம் சங்கர் உடனே அந்த பெரியவர் கண்ணீர் மல்க அப்படியே கண்கள்ல கண்ணீர் மல்க உருக்கி அப்போ நமக்குள்ள எல்லாத்தையும் ஒண்ணு ஏதோ ஒண்ணு நான் இல்லைன்னாலும் கவனித்து கொண்டே இருக்குது அதுதான் பரம்பொருள் இதுதான் இதை அறிவதுதான் ஞானம்ன்றதை உணர்ந்து கண்ணீர் மல்க அவரை சாஷ்டாங்கமா நமஸ்காரம் பண்ணதாக இந்த ஆதிசங்கரருடைய புராணத்துல சொல்லப்படுது இதுதான் அருள் தந்தி அவர்கள் ரொம்ப அழகா நமக்கு ஆரம்ப இறைவனக்க பாடல்லையே சொல்றாங்க அவன் நீ ஒன்றாய் அறிந்த இடம் அறிவு முழுமை அது முக்தின்றாங்க இப்ப யார் ஒருவர் அறிவை உணர்கிறார்களோ அதுதான் உண்மையான முக்தி அந்த அறிவே நமக்கு தெய்வம் தெய்வமே அறிவாக நமக்குள்ளே இயங்கி கொண்டு எல்லாத்தையும் இயக்கி கொண்டும் இருக்கிறதுன்றது ரொம்ப அழகாக புரியுது இது வந்து ஒரு குரு சேர்க்கையால் மட்டுமே நமக்கு சாத்தியமாகும் இதுதான் ரொம்ப அழகா ஐயனே எனதுள்ளே அனந்த ஜென்மங்கள் ஆண்ட மெய்யனே உபதேசிக்க வெளிவந்த குருவே போற்றி என்று கைவல்ய நவனீதம்ன்ற ஒரு பாட்டுல வருது ஐயனே எனது உள்ளே அனந்த ஜென்மங்கள் பல கோடி ஜென்மங்களாக ஆண்ட மெய்யனே உபதேசிக்க வெளிவந்த குருவே போற்றி நு குருவை போற்றும் விதமாக சொல்கிறாங்க இப்ப பரம்பொருளை உணர்வது குருவால் மட்டுமே ஒரு நமக்குள்ள இருக்கக்கூடிய இந்த பரம்பொருளை யாரால உணர்த்த முடியும்னா குருவால் மட்டுமே அதை எடுத்து காட்ட முடியும் அந்த பரம்பொருள் நம்மிடம் இருக்கும் மட்டும்தான் நாம் பார்ப்பது கேட்பது போன்ற அனைத்தும் சாத்தியம் அந்த பரம்பொருள் இல்லாத உடம்பு ஜடம் சவம் அதனால்தான் நாம் எந்த செயலை செய்தாலும் செய்வது யார் என்று 
கவனிக்க வேண்டும்னு மகான்கள் சொன்னாங்க சாதாரணமாக பாருங்களேன் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் எனக்கு கோபம் வருதுன்னும் போதே என்ன சொல்லுவோம் எனக்கு கோபம் வரப்போது எனக்கு கோபம் வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ கோபம் என்பது நான் வேற கோபம் வேற கோபம் வருவது நமக்கு தெரிகிறது அப்போது கோபம் வருது அப்படின்னு சொல்லும்போது கோபம்ன்றது ஒரு பவர்ஃபுல்லான விஷயமா எல்லாருக்குமே வருது எல்லாரும் நிறைய பேர் யோகாக்குள்ளே வரவங்க எனக்கு நிறைய கோபம் வருது அப்படின்னு எனக்கு கோபம் வந்துருச்சு நான் கோபம் வந்து அவ்வளோதான் நான் மனுஷனாக இருக்க மாட்டேன்னா நம்ம நிறைய பேசுகிறோம் வார்த்தைகள் சொல்கிறோம் இப்போ கோபம் என்ற ஒரு குணமே நம்மக்கிட்ட இல்லை அதை உருவாக்குவதே நம் மனம் தான் நான் ஒரு கிட்ட ஒரு ஒரு நாள் ஒரு குரு கிட்ட ஒரு சிஷியன் சொன்னாரா எனக்கு நிறைய கோபம் வருது இந்த கோபத்தை நான் எப்படி போக்கிக்கிறது நிறைய பேர் நம்ம மன்றத்துல கூட கோபத்தை குறைக்கணும்னு யோகா கொந்தன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அது மாதிரி அப்ப அந்த குரு சொன்னாரா கோபத்தை ஒரு பொருளா பாருங்க நீங்க உங்களுக்கு கோபம் குறைஞ்சிடும் உடனே அந்த சிஷியன் திரும்பி போயிட்டாரா கொஞ்ச நாள் கழிச்சு திரும்ப வந்தாரா ஒரு 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 வாரம் பத்து நாள்ல வந்தாரா என்னங்க கோபம் எல்லாம் சரியா போயிடுச்சா உங்களுக்குன்னு கேட்டாரா குரு அப்ப சொன்னாரா இல்ல ரொம்ப சிரமமா இருக்கு என்னால கோபத்தை வந்து கவனிக்க முடியல அப்படின்னாரா இந்த குருவுக்கு தெரியும் அந்த வந்து கேட்டவர் கொஞ்சம் கஞ்சன் தரமானவர் பண விஷயத்துல ரொம்ப கருமையா இருக்கக்கூடியவர் உடனே அந்த குரு சொன்னாரா இனிமே உங்களுக்கு கோபம் வரும்போதெல்லாம் ஒரு பத்து ரூபாய் நோட்டை ஒரு உண்டியல்ல போட்டு வச்சிருங்க அதை எடுத்துட்டு போய் பத்து ரூபாய் நோட்டை எடுத்து வச்சிருங்க அதை எங்க கோவிலுக்கு போறீங்களோ அங்க உண்டியல்ல போட்டுருங்களேன் அப்படின்னு சொன்னாரா உடனே அவர் என்ன பண்ணாரா சரின்னு கேட்டுட்டு போயிட்டாரா திரும்ப ஒரு ஒரு வாரம் கழிச்சு அந்த குருவை சந்திக்க அந்த சிஷியன் வந்தாரா அப்ப குரு கேட்டாராம் இப்ப எப்படி இருக்கு கோபம் அப்படின்னாராம் கோபம் ரொம்ப காஸ்ட்லியா தான் சாமி இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாராம் ஏன்னா ஒவ்வொரு வாட்டி கோபம் வரும்போதும் அவர் பணம் செலவு பண்ண மாட்டார் இல்லையா அந்த பத்து ரூபாய் எடுத்து வைக்க வைக்க எத்தனை கோபம் அவருக்கு வருதுன்றது அவரே ஆராய்ச்சி பண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த கோபத்தை கவனிக்க ஆரம்பிச்சு அதெல்லாம் தேவையில்லைன்றது கோபத்தை குறைச்சிக்க ஆரம்பிச்சாருன்னு ஒரு இடத்துல சொல்லப்படுது நாம எல்லாம் என்ன நினைக்கிறோம்னா குரு என்பவரை ஒரு மனிதராக பார்க்கிறோம் ஒரு குரு கிட்ட போனா நம்முடைய கோபம் தீந்துரும் ஒரு குரு கிட்ட போனா நம்ம உடல் நோய் தீந்துரும் ஒரு குரு கிட்ட போனா நாம துறவி ஆகிடலாம் ஒரு குரு கிட்ட போனா நம்ம பற்றற்ற வாழ்க்கை வாழலாம் அப்படின்ட்டு ஒரு குருவை ஒரு மனிதராக பார்க்கிறோம் நம்முடைய பிரச்சனைகள் எல்லாம் தீர்க்கக்கூடிய ஒரு நபராக நினைக்கிறோம் குரு என்பது ஒரு மனிதர் அல்லவே அல்ல அன்பர்களே அது ஒரு பரம்பொருள் ஸ்வரூபம் அது குரு சேர்க்கை என்பதே நாம இந்த ஜென்மாவில கிடைச்ச பாக்கியம் நம் மனதிலால் அனுபவிக்கக்கூடிய எல்லா விஷயங்களையும் அளவு முறையோடு நம்ம இருக்க வேண்டும் அந்த அளவு முறை இருக்கும் எல்லா செயலும் நமக்கு போர் அடிக்கும் ஆனா அளவு முறை அளவு முறை சொல்லும் போது அந்த அளவு முறையா செய்ற எதுவுமே நம்மால அளவு முறையா செய்ய முடியாது அது ரொம்ப சிரமமான விஷயமா இருக்கும் மனதினால் அனுபவிக்கும் எல்லா விஷயங்களும் நமக்கு அளவு முறையாக இருக்கும் போது கொஞ்சம் சளிப்பு தட்டும் ஆனால் போர் அடிக்காத ஒரே விஷயம் தூக்கம் மட்டுமே நம்ம எந்த ஒரு விஷயம் நமக்கு போர் அடிக்கலன்னா தூக்கம் தான் எப்ப படுத்தாலும் தூக்கம்னு சொல்லுவோம் ஏனென்றால் அந்த தூக்கத்தில் நம்மளது மன இயக்கம் இல்லை மன இயக்கம் அதிகமாக இருப்பதில்லை நாம் எப்போதும் தூங்காம இருக்கணும் நினைத்தால் தூக்கம் வரக்கூடாது தூங்கவே கூடாதுன்னு நினைக்கிறப்ப பாருங்க நிறைய தூக்கம் நம்ம அறியாம வரும் ஆனா தூங்கணும்னு நினைக்கும் போது தூக்கம் வரவே வராது முயற்சி பண்ணணும் போது வயசு ஆக ஆக பார்த்தீங்கன்னா தூக்கம் குறைஞ்சு போயிடும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஏன்னா நிறைய எண்ண ஓட்டங்கள் வயது ஆக ஆக நம்முடைய முடிவு காலத்தை பற்றி இல்லை உடம்பை பற்றி கவலைகள் அதிகமா வர ஆரம்பிக்கும் ஆனா அப்படி தூக்கம் வரலன்னா யாருமே கவலைப்படவே கூடாது அமைதியா தன் இருப்பையே கவனிக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க யாருக்காக இருந்தாலும் நம்ம இருப்பை கவனிக்க 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 நமக்குள்ள இருக்கிற அந்த அற்புதமான ஒரு பரம்பொருளை உணரக்கூடிய தன்மை நமக்குள்ள கிடைக்கும் ஏன்னா ஒரு முருகனார் அப்படி முருகனார்ன்றவர் ரமண மகர்ஷி கிட்ட இருந்தவர் அவர் பாடல்ல சொல்லும் போது சொல்றாரு சொல்மாதை தனிவின் கர்மாதி சிறிதின்றி சும்மா அமர்ந்திருக்க அம்மா அகத்தில் ஆத்ம ஜோதியே நிதானுபூதியே இராது பீதியே இன்ப அனுபூதியே ஐயே இது சுலபம் ஆத்ம வித்தைன்னு சொல்றாரு பாடல்ல சொல் மாதை தனுவின் கர்மாதி சிறிதின்றினா சொல் இல்லாம நம்ம அமைதியாக நம்முடைய செயல்களை நாமே சாட்சியாக இருந்து கவனிக்க 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 சும்மா அமர்ந்திருக்கக்கூடிய நிலை நமக்கு கிடைக்கும் அப்படி கிடைக்கும் போது நம்ம அகத்துக்குள் இருக்கக்கூடிய அந்த பரம்பொருளை உணர்வது ரொம்ப சுலபமாக இருக்கும் அதுதான் ஆத்ம வித்தை அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க இதுதான் அருள் தந்தை அவர்கள் ரொம்ப அழகாக அவருடைய கவியில தவமும் ஞானமும்ன்ற கவியில சொல்லும் போது ஐம்புலன்கள் வழியாக அறிவு பல நாள் இயங்கி அலைந்தலைத்து நிம்மதியை தேட அந்த நிலையறிந்து குரு அருளால் நினைவு தன்னை இம்மென்றிருத்தி அங்கே எழும் தோ ஜோதி
பயனே ஞானம்ன்றாங்க ஐம்புலன்கள் நம்முடைய புலன்கள் இயக்குவதை அளவு முறை கடைபிடித்து அதை நிறுத்த கூட சொல்லல சருள் தந்தை அவர்கள் அளவு முறை கடைப்பிடித்து அறிவை இயக்கி அது யார் நம்மை இயக்குறாங்கன்னு கவனிச்சு நிம்மதியை தேட தேட ஒரு குரு அருள் கிடைக்கும் போது நமக்கு இம்மென்றிருந்து அமைதியாக இருக்கக்கூடிய நிலை கிடைக்கும் அந்த அமைதியான நிலையிலே நமக்குள்ள உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த ஜோதி சுடரை நாம் உணர முடியும் அந்த சும்மா இருக்கின்ற முறை பழகள் தான் உண்மையான தபமும் ஞானமும் ஆகும்னு அருள் தந்தை அவர்கள் இந்த கவியில சொல்றாங்க ஏன்னா நம்ம என்ன செய்யறோம்னா தவம் என்பது ரொம்ப ஆழ்ந்து செய்து ஒரு மணி நேரம் இரண்டு நேரம் இரண்டு மணி நேரம் செய்து நிறைய சக்திகளை பெற்று பெரிய சக்திசாலியாக நம்ம ஆகணுன்றது இல்லை இல்லை சித்து வேலைகளை செய்து பெயர் புகழ் செல்வாக்கு பெறுவதோ அல்ல ரெண்டு நிமிடம்னாலும் எண்ணமற்ற நடையில் சும்மா இருந்து நம்மள இருக்கக்கூடிய அந்த ஆத்ம ஜோதியை அந்த பரம்பொருளை கவனிப்பது தான் உண்மையான தவம் ஆனால் நாம் என்ன நினைக்கிறோம்னா ரொம்ப ஆழ்ந்து தவம் செஞ்சாதான் நமக்கு இதெல்லாம் சித்தி ஆகும் இறை உணர்வு பெறபடியும் தவறாக புரிந்து கொண்டிருக்கிறோம் ஆசான் அவர்கள் கூட தவம் பற்றி சொல்லும் போது ஒரு காணொலியில அரை மணி நேரத்துக்கு மேல நீங்க தவம் பண்ணீங்கன்னா தூங்கிட்டீங்கன்னு அர்த்தம் சிரிச்சுக்கிட்டே ரொம்ப அழகா சாமிஜி சொல்லுவாங்க இப்ப அவருடைய நோக்கம் மகான்களுடைய சித்தர்களுடைய நோக்கம் மகான்கள் பேர்பட்ட குருமார்களின் நோக்கம் என்னன்னா உண்மையில் என்னன்னா தவத்துல நம்ம ஆழ்ந்து கொண்டு செல்வது இல்லை நம் வாழ்க்கையே தவ வாழ்க்கையாக மாற்றுவதற்காக தான் அவங்க முயற்சி செய்யறாங்க எனவே நாம் அனைவரும் ஒரு குருவை அடைந்து நம்முள் இருக்கும் பரம்பொருளை அறிவதற்கு முயற்சி செய்ய வேண்டும் அதற்கு ஆசான் கூறும் ஒரே வழி அவருடைய கவியில இன்பம் துன்பம் கடந்த ஈசனுக்கு எது தேவை பன்முறையும் சிந்தித்து பார் அவனை நாடி நினைந்து அன்பும் அரணும் ஓங்கி அகத்துணர்வு அடைந்துவீர்கள் துன்பங்கள் தீர்க்கும் வினை தூய்மை பெற பயின்றிடுவீர் பயின்றிடுவீர்னு சொல்றாங்க ரொம்ப அழகாக இன்பம் துன்பம்ன்ற எல்லாத்தையும் கடந்து நிறைய சிந்தித்து நம்முடைய செயல்களை அளவு முறையோடு செய்து அன்பும் மரணம் அன்பும் கருணையுமாக இருந்து அகத்து உணர்ந்து நம்முடைய அகத்தில் இருக்கும் பரம்பொருளை உணர்ந்து அந்த பரம்பொருளே எல்லாமாக இருக்கிறது என்பதை நாம முதல்ல உணர்ந்து துன்பங்களை தீர்த்து தொண்டாட்டி நாம ஒவ்வொருவரும் குரு சேவை செய்ய வேண்டும் இதுதான் ரொம்ப அழகா இந்த கவியில அருள் தந்தை அவர்கள் சொல்றாங்க எனவே அனைவரும் வேதாத்திரத்தின் மூலம் நமது ஆன்ம கலங்களை போக்கி பயிற்சி மேற்கொள்ள வேண்டும் இதுதான் உண்மையான குரு சேர்க்கை ஏன்னா குரு என்பவருக்கு எட்டு விதமான லட்சணங்கள் சொல்லப்படுது ரொம்ப அற்புதமாக அந்த எட்டு விதமான லட்சணங்களும் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆன்ம பாடம் படிக்க ஆரம்பித்தவர் ஆத்ம வித்யா எனும் ஞானி முதல் லட்சணமாக சொல்லப்படுது இரண்டாவதாக ஆத்ம பாடங்களில் இலயம் பெற்று பிரம்ம வித்தையை உணரும் தகுதி பிரம்ம வித்யா என்னும் மகான் மூன்றாவது நிலை பிரம்ம வித்தை உணரும் தகுதி பெற்று பிரம்மத்தோடு கூடிய ஐக்கிய நிலை மற்றும் பிறருக்கு கற்பிக்கும் தகுதி பெறும் நிலை உபாத்யாயா என்னும் ரிஷின்னு சொல்றாங்க அவங்க தான் ரிஷின்னு சொல்லப்படுது ஞானி என்பவர் என்னன்னா ஆன்ம பாடம் படிக்க ஆரம்பித்தவர் ஆத்ம வித்யா ஆத்ம வித்தைகளை போதிக்கக்கூடியவர் ஆத்ம பாடங்களில் லயம் பெற்று பிரம்ம வித்தையை உணர்ந்து பிரம்ம வித்யான்னு சொல்லக்கூடிய பட்டம் பெற்றவர்கள் தான் மகான்களாராங்க பிரம்ம வித்தை உணரும் தகுதி பெற்று பிரம்மத்தோடு கூடிய ஐக்கிய நிலை மற்றும் பிறருக்கு கற்பிக்கும் தகுதி பெறும் நிலை உபாத்யாயா எனும் ரிஷி ரிஷின்னு சொல்றவங்க அப்படி தன்னை பிரம்மமாகவே உணர்ந்து அந்த பிரம்ம நிலையில் தன்னை நிலைப்படுத்தும் பிரம்ம உபாத்யாயா எனும் முனிவர் நான்காவது நிலை இரண்டும் மற்ற பிரம்ம ரிஷியாக வேறுபாடு அற்ற நிலை ஆச்சாரியா எனும் புங்குவர்னு சொல்லப்படுது காணும் பொருட்களில் எல்லாம் தன்னை உணர்ந்து தான் உணர்ந்ததையே பிறர்க்கு உணர்த்தும் உணர்ந்து ஓதும் பிரம்ம ஆச்சாரியா எனும் சித்தர்கள் இருந்த இந்த ஆறாவதாக இருந்த இடத்திலேயே எல்லா ஆத்மாக்களையும் ஈர்த்து ஆட்டும் தொடர்ச்சியான பரிபக்குவப்பட்ட தொண்டு புரியும் நிலை பிரம்ம சித்தர் தனக்கு சமமாக ஞான குருமார்களை ஏழாவதாக எட்டாவதாக தனக்கு சமமாக ஞான குருமார்களை உருவாக்கி தன் தொண்டு தொடராக பல தலைமுறைகட்கும் தொடர செய்தல் என்னும் பணியை ஏற்ற பிரம்ம சித்தர் என்ற மகா அவதார பிரம்ம ஞான குரு நிலை கண்டவர் நமது அருள் தந்தை என்கின்ற அஷ்டா அஷ்டாதச குரு லட்சணத்திற்கு இலக்கணமாக வாழ்ந்து காட்டி மண்ணுலகில் நம்மிடம் வேதாத்திரியம் எனும் விதை விதைத்து அதை விருட்சமாக மலர செய்யும் பெரிய பொறுப்பையும் அழித்துவிட்டு விண்ணுலகில் இருந்து நம்மை எல்லாம் வழிநடத்தி செல்லும் குருவை 
நம் உடலிலே உள்ள ஒவ்வொரு செல்களிலும் உயிர் கலப்பு செய்து குருவின் சேர்க்கையோடு அவருடைய கொள்கைகளின் மீது ஆழமான ஈடுபாடும் அசைக்க முடியாத நம்பிக்கையும் வைத்து ஏன்னா கடவுள் கூட கைவிடுவார் குரு நம்மளை கைவிட மாட்டார்ன்ற ஒரு நம்பிக்கையோடு நாம் ஒவ்வொருவரும் தொண்டாற்றி இன்பம் காண்போம் என்று கூறி இந்த குரு சேர்க்கை இந்த பேர்பட்ட ஒரு அற்புதமான சிந்தனையை நிறைவு செய்கிறோம் இச்சிந்தனைக்கு வாய்ப்பினை நல்கிய உலக சமுதாய சேவா சங்க தலைவர் அவர்களுக்கும் ஐடி இயக்குநகரத்திற்கும் மற்றும் அனைத்து நிர்வாகிகளுக்கும் இதுகாரம் செவி மறுத்து அத்தனை வேதாத்திய விருட்சங்களுக்கும் சிறந்த ஆழ்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் என்று கூறி வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் சிந்தனையை நிறைவு செய்கிறோம் வாழ்க வளமுடன் டாக்டர் ஜெகநாதன் ஐயா நீங்க பேசலாம் ஐயா டாக்டர் ஜெகநாதன் ஐயா வளமுடன் குருவே சரணம் அருணிதி டாக்டர் ஜெகநாதன் சென்னை அண்ணா நகர் மன்றம் தெய்வ தம்பதிகள் நூத்தி இருபது ஆண்டுகள் நீதோழி வாழ இறையர்களும் குருவர்களும் அவர்களுக்கு எப்பொழுதுமே துணை நிற்கட்டும் வாழ்க மணமக்கள் கேள்வி குருவாய் வந்தாய் இறைவா அத்வைதம் பற்றி அடிக்கடி வணக்கத்திற்குரிய சௌமித்ரன் ஐயா அவர்கள் கூறி நம்மையெல்லாம் பரவசப்படுத்துவார்கள் அவர்களின் ஆக்கமும் ஊக்கமும் தான் என்னை அனுதினமும் காலையில் தவறாமல் எழுந்து ஐவகை தவமும் செய்து வயதிற்கு ஏற்ப இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் குருவின் நினைவாகவும் ஆக்கினை தவ நிலையிலும் புதுகு தண்டினை நேராக வைத்தும் உடலே உணவாக உணர்வாகவும் உணர்வே உடலாகவும் வேண்டாமை வேண்டும் என்ற வரம் வேண்டி அனுதினமும் இறையர்களும் குருவர்களும் எனக்கு வழங்குவதோடு தங்கள் தெய்வ தம்பதிகளோடு இங்கு உள்ள அனைவரும் எனக்கு ஆசீர்வாதம் கொடுக்குமாறு தாழ்வணிந்து கேட்டுக்கொள்கிறேன் வாய்ப்புக்கு நன்றி வளர்க வளர்க வேதாந்திரியம் உங்களோட <laughs> 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 உங்களோடது ஐயாவது எல்லாமே நான் யூடியூப்ல எல்லாமே பாப்பேங்கம்மா அதனாலதான் உங்கள்கிட்ட ஒரு இது எனக்கு வந்து நாப்பத்தி ஒன்பது வயசு ஆகுதுங்கம்மா பீரியட் நின்றுடுச்சிங்கம்மா ஆனா வந்து கை கால் எல்லாம் ரொம்ப வலிக்குது இந்த கையில உள்ளங்கையில வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்படியே கருப்பாயிடுச்சிங்கம்மா அது வந்து இப்ப உடற்பயிற்சி செஞ்சுதான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அது சரியாயிட்டு வருதுங்கம்மா அதுக்கு வேற என்னங்கம்மா செய்யலாம் அப்படின்னு கேட்கறதுக்காக தாங்கம்மா கேட்கலாங்கம்மா பீரியட்ஸ் எவ்வளவு நாளுங்கம்மா அது மாறுதல்கள் வருமா வேற பரம்பரையில இருக்காது ஏதாவது இருக்கான்னு கேட்டு பாருங்க அது மாதிரி யாருக்காவது தாத்தா பாட்டிக்கா இருக்காது இருந்தான்னு கேட்டு பாருங்க அம்மாவுக்கு அது மாதிரி இருந்துதான் கேட்டு பாருங்க இந்த சமயத்துல கைகள்ல வந்து தேங்காய் நிறைய அப்படியே பண்ணுங்க ஸ்கின் ட்ரை ஆகுது உங்களுக்கு என்ன <laughs> 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 ஒருத்தருக்குமே <laughs> 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 மிக்க நன்றி அம்மா 
அடுத்த அன்பராக சாந்தி சுந்தரமம்மா நீங்க பேசலாமா பேசுங்கம்மா <laughs> 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 அம்மா ரொம்ப அற்புதமான சிந்தனையா இருக்கு ஏன்னா என்னை பொறுத்த அளவுக்கு நான் ஆன்மீகத்துல ரொம்ப தீவிரமாக இருந்த பொழுதுதான் இந்த மகிழ்ச்சியோடைய இருக்கிறாங்க அப்படி ஒரு குரு இருக்காங்க நீங்க சும்மா வாங்க அப்படின்னு என்னை கூப்பிட்டாங்க ஒருத்தவங்க வயதானவங்க அம்மா கூப்பிட்டாங்க ஒரு அறுபது வயசு இருக்கும் அப்பா அம்மாவுக்கு சரி நான் வரேனே அப்படி தலையில வந்து நான் கரகம் வச்சிருக்கேன் மாரியம்மன் கோயில் திருவிழாவில கரகத்தை தலையில வச்சிருக்கேன் அம்மா என் கூட வந்தவங்க என்கிட்ட சொன்னவுடனே சரிங்க அம்மா எப்ப போகலாம் அப்படின்னு கேட்டேன் வரும்பொழுது கரகத்தை கரைச்சிட்டு வரும்போது நாளைக்கே நீங்க கிளம்பி இருந்தப்ப பத்தரை மணிக்கு நம்ம போகலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க எதுவுமே தெரியாது குருனா யாருன்னு எனக்கு தெரியாது குருனா ஆசிரியர் தான் நான் நினைச்சிட்டு இருந்தேன் ஆனா அங்க போன பிறகுதான் எல்லாத்தையும் உங்களுடைய ரொம்ப தீவிரமாக அடுத்தடுத்தாக தாங்க முடிச்சு இப்ப கடந்த இருபது வருடங்கள்ல ஒரு பேராசிரியரா இருக்கேன்னா அது குரு வந்து நம்ம எப்படி நிலைமையில இருக்கோம்னு குருவே நம்ம தேடி வருவாங்களா கண்டிப்பா கண்டிப்பா குருவை நம்ம தேடி போல குருதான் நம்மளை தேடி வர்றாரு ஆன்மா தூய்மையா வராங்க வராங்க இப்ப பாத்தீங்கன்னா கோவில் பிரதோஷம் நம்ம விளக்கு பூஜை இதெல்லாம் விட்டுட்டு நம்ம மன மனதார உட்கார்ந்து தியானம் பண்ணாலே நம்ம பெருமாளையோ எந்த தெய்வத்தை வேண்டணுமோ நம்ம மனதார நினைச்சுக்கிறோம் அந்த இறைவனுடைய சோ இந்த தன்மைக்கு உயர்த்திய புகழ் நம்மளுடைய குருவுக்கு இறைவனையே குருவாக வந்திருக்கக்கூடிய அந்த மகிழ்ச்சிக்கு தான் சார் கண்டிப்பாக கண்டிப்பா குரு இல்லை என்றால் இன்னைக்கு நான் இல்லைங்கம்மா போன வருஷம் பையன் இறந்துட்டான் குரு மட்டும் இல்ல நான் மெடிடேஷன் கத்துக்கல அப்படின்னா இன்னைக்கு நான் வந்து மண்டலா தான் நினைக்கிறேன் <laughs> 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 பாரு <laughs> 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 இரண்டாவது <laughs> கேள்வி <laughs> 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 என் கால் வளர்வுகள்ல ஒரு விதத்துல செயற்கை நீர் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணிருக்கேன் அந்த மகாராஷ்டிரம் நிலை ஒன்று இரண்டுல அந்த அஞ்சு ஆறுல நம்ம குதிகால் கோர்த்து செய்யணும்ல ஆமா அது செஞ்சு அதை வலி அதிகமா உணர்றேன் அது செய்யாம விட்டுடலாமா என்ன சர்ஜரியா எவ்வளவு நாளைங்க ஆகுது அது ரெண்டு தடவை பண்ணியாச்சு வளர்கால அது கரெக்ட்டுங்க எவ்வளவு எவ்வளவு நாள் ஆகுதுன்னு கேக்குறேன் சார் சரி பண்ணி அது பத்து வருஷத்துக்கு நாள் ஆகுது அப்ப ஒன்னும் பிரச்சனை இருக்காதுங்களையா நீங்க பொறுமையா செய்யலாமே வலி இருந்தா செய்யாதீங்க விட்டுருங்க ஏன்னா சாமி ஜெதுமே வலி இருக்கும்போது செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க உங்களுக்கு அந்த பயிற்சி பண்ணும்போது வலிக்குதுன்னா செய்ய வேண்டாம் முன்னாடி 
உங்களுக்கு <laughs> தெரியும்பின்னப்பட்ட <laughs> வெவ்வேறாக கா சொல்றது தான் பின்னம்னு சொல்றோம் வேற ஒண்ணு இல்ல பரம்பொருளுடைய ஒரு துண்டு தான் நம்ம எல்லாமே இறை இறை இடைநிலையோட ஒரு பிம்பம் தானே நம்ம எல்லாமே இறைநிலையும் தான் நம்ம வந்திருக்கிறோம் இல்லையா அதான் பின்னம்னு சொல்றோம் வேற ஒண்ணும் இல்ல அப்ப நம்ம ரெண்டு பிரிச்சே பாக்க கூடாது பிரிச்சு பாக்க கூடாது ஒன்னா தான் பாக்கணும் எல்லாமே இறைநிலையோட அம்சம்னு பார்த்தோம்னா அந்த பின்னப்பட்ட நிலைன்றது மாறும் நமக்குள்ள ஐயாவுக்கும் ரொம்ப நன்றி சொல்லணுமா கண்டிப்பாங்க இப்ப எனக்கு அந்த இப்ப கூட அந்த அம்மா கேட்டாங்களா அம்முக்காரா ஆமா அது மூலமா நான் நிம்மதியா தூங்கிட்டு சாப்பாட்டு காலையில ரெண்டு பேர் ரெண்டு டேப்லெட்டும் நைட்டு ரெண்டும் போட சொன்னாரு சரிங்க நிம்மதியா தூங்கி இருந்திருக்கிறேம்மா ரொம்ப சந்தோஷம் அப்புறம் வலிக்காக பேசலாம் நன்றிமா <laughs> பின்னாடி பேசாத வரைக்கும் சந்தோஷப்பட்டுக்கோங்க நிறைய பேர் நம்ம கூட பழகிக்கிட்டே பின்னாடி நம்மள தாக்குவாங்க அதை விட நேருக்கு நேர் பேசுறதே ரொம்ப சிறப்புங்க என்ன கேட்டா இப்ப அவங்க நேருக்கு நேர் பேசுறதுல உங்களுக்கு குணம் அவங்களுடைய மனநிலை என்னன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு இல்லீங்களா அடுத்த வாட்டி அவங்க பேசாதபடி நம்ம நடந்துக்க வேண்டியதான் அவ்வளவுதான் அதுக்கு அதுக்கான ஒரு ஆயத்தவங்க ஏன்னா வந்து பின்னாடி என்ன பேசுறதுன்றது நமக்கு தெரியாம போயிடும் அவங்க கூட பழகிட்டே பின்னாடி பேசுனா அது ரொம்ப சங்கடமா இருக்கும் இல்லையா நேருக்கு நேர் பேசிடும் போது அவங்களுடைய மனதை பத்தி தெரிந்து கொள்வதற்கு அவங்களுடைய கேரக்டர் பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு உங்களுக்கு கிடைக்குது அது இடைநிலை கொடுத்த வாய்ப்பா நினைச்சுக்கோங்க அதுக்கு வந்து இது இதை மாத்திக்கிறதுக்கு நம்ம டிப்ஸ் ஒண்ணும் நம்ம வேண்டியது இல்லைங்கயா இனி அவங்க கிட்ட அந்த மாதிரி பேசாத அளவுக்கு நம்ம ஒதுங்கி போயிடும் நமக்கு பிடிக்கல நம்ம ஒதுங்கி போயிடணும் அவ்வளவுதான் வாழ்க வளம் ஒரு அந்த அறிமுக வகுப்புக்கு வந்தவங்க வந்து நான் அவங்க ட்ரீட்மெண்ட்ல இருக்காங்க அதாவது குழந்தை வேணுங்கிறதுக்காக ட்ரீட்மெண்ட்ல இருக்காங்க அவங்க காயக்கல்ப பயிற்சிய நான் செய்யலாமா வேண்டாமாங்கிற மாதிரி கேட்டாங்க அதுக்கு எனக்கு கொஞ்சம் தெளிவுபடுத்தினீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் காயக்கல்ப பயிற்சி செய்யலாங்கம்மா அப்படி ஒண்ணும் செய்யக்கூடாதுன்றது கிடையாது நீங்க செய்யலாம் உங்க கன்சீவ் ஆனதுக்கு அப்புறம் நிறுத்திடலாங்கம்மா செய்யறது ஓஜஸ் போடுறத வேணா நிறுத்த சொல்லுங்க அந்த லேடிஸ ஜென்ஸ் செய்யலாம் நிறுத்தொழு <laughs> நன்றி
அட்டன்பராக குருவம்மாள் நீங்க பேசலாமா குருவம்மாள் பேசுங்கம்மா வாழ்கமே <laughs> 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 அது எனக்கு எப்படியுமே தெரியும் நீங்க இதுதான் பேசுவீங்க எப்பவும் குருவின் மேன்மை தான் உங்க வாயிலேயே வரும் ரொம்ப அற்புதம்மா குரு உயர்வு மதிப்பு வருதமே தரத்தில் உயர்த்தி பிரவிப்பேனை நல்கமே இன்னும் குரு உங்களை மேலும் மேலும் உயர்த்துவாருங்கம்மா ஒன்றுமில்லங்கம்மா வாழ்த்துவதற்கு வாழ்த்துக்கு நன்றிங்கம்மா வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமா மிக்க நன்றி அம்மா அடுத்த அன்பராக சுசீலா நீங்க பேசலாமா வாழ்க வளமுடன் புண்ணியமா வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் ராஜசிரியமா வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் பேசலாமா இந்த ஞானக்கன் சேனல்ல உங்க ஆடியோ எல்லாம் கேட்டுட்டு இருக்கேன் சரிங்க சமீபத்தில் இந்த பஞ்சபூத நவகிர தவத்தின் நன்மைகள் ஏன் வெள்ளிக்கிழமை சாந்தி பண்ணணும் அந்த வீடியோ எல்லாம் கேட்ட ரொம்ப ரொம்ப அருமையா இருந்துச்சுங்கம்மா மகர்ஷி விட்டுட்டு போன இடத்த நீங்க வந்து பில் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு நான் போன வாரம் மௌனத்துக்கு போயிருந்த ஆடியா இருக்கு எனக்கு ஒரு டவுட் டவுட் அங்க மணிமண்டபத்துல எல்லா தவம் டைம் டேபிள் எழுதி போட்டிருக்காங்க டெய்லியுமே ஆனா சாந்தி வந்து அதுல இல்ல ஒன்னு <laughs> 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 அந்த தவங்கள் இல்லாத நேரங்கள்ல போய் அமர்ந்து நீங்க சாந்தி கூட செய்யலாங்கம்மா ஓகே ரொம்ப 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 நல்லா என்ஜாய் பண்ணிட்டு வந்த நிறைய சேஞ்சஸ் தெரிஞ்சது எனக்கு ரொம்ப போயிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் இது வரைக்கும் ஈவினிங் மட்டும் தவம் பண்ணிட்டு இருந்தேன் இப்ப மார்னிங்கும் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கேன் ரொம்ப சந்தோஷம் ரொம்ப ரொம்ப உங்களுடைய சேவை வந்து ரொம்ப நாங்கெல்லாம் கொடுத்து வச்சிருக்கிறோம் ஐயாவுக்கும் உங்களுக்கும் குருவனுடைய ஆறுளும் இறைவனுடைய ஆறுளும் வாழ்த்துக்கள் அம்மா குருவின் சேர்க்கை பற்றி ரொம்ப சிறப்பா சொன்னீங்க அதாவது கடவுள் கைவிட்டாலும் குருவை நம்பினோம்னா குரு கண்டிப்பா நம்மளை கைவிட மாட்டார் அப்படின்னு தெளிவான ஒரு கருத்து ரொம்ப சிறப்புமா எனக்கு ஒரு சந்தேகம் என்னன்னா இப்ப ஒரு மாத்திரை சொன்னாங்க ஒரு அம்மா சொன்னாங்க இல்லமா அமுக்ரா மாத்திரை வந்து நரப்பு பிரச்சனைக்கு சாப்பிடுவாங்க ஆமாங்க ஜாயின் பெயினுக்கு திடீர்னு பாத்தீங்கன்னா ஜாயின் பெயின் வருது ஏதாவது சாப்பிட்ட பொருள் ஒத்துக்கல இப்ப ஒரு வேர்கடலையோ இல்ல வேற கடல எண்ணெய் இந்த மாதிரி ஐட்டம் எதுனா சாப்பிட்டா ஒத்துக்கலன்னு போது ஜாயின் பெயின் வருது அதுக்கு இது சாப்பிடலாமா ஜாயின் பெயினுக்கு சாப்பிடலாமா இப்ப நீங்களே சொல்றீங்க எதனால உங்களுக்கு எந்த மாதிரி உணவு சாப்பிடும் போது இப்போ அந்த மாதிரி சமயங்களை நீங்க தவிர்த்துக்கோங்க உணவுகளை தவிர்த்துக்கோங்க அமுக்கரா மாத்திரது ரொம்ப ஜென்ரலான மாத்திரை அதாவது திருமண மாணவங்க எடுக்கலாம் யார் வேணாலும் சின்ன பிள்ளைங்க தான் எடுக்க கூடாது ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் ரிலீஃபா இருக்கும் வந்து உடம்புக்கு நரம்புகளை ஊக்கப்படுத்தும் அதனால ஜாயின்ட் பெயினுக்கு சித்த மருத்துவத்துல குடுக்கறது தான் அந்த மாத்திரை எடுக்கலாம் நீங்க ஆமா நான் வந்து சாப்பிடறது இல்லாமா அவாய்ட் பண்ணிட்டேன் இந்த கத்திரிக்காயில இருந்து ஆனா வந்து வெளியில எங்கன்னா போகும்போது தவிர்க்க முடியல கண்டிப்பா கண்டிப்பா அப்ப அந்த மாதிரி சமயத்துல வேற ஒண்ணும் முடியாது நமக்கு தவிர்க்க முடியாது எடுத்துக்கோங்க ஆனா அந்த அமுக்குரா மாத்திரை எடுக்கலாமா ஜென்ரல் மெடிசன் தான் அது புட் சப்ளிமெண்ட்ரி தான் அந்த மாத்திரை ரொம்ப நல்ல மெடிசன் அது எடுக்கலாம் காலையில சாப்பிட்டோடனே ரெண்டு சாப்பிட்டா போதும் இல்லைங்களா போருங்கம்மா போருங்கம்மா கார்த்தால ரெண்டு எடுத்தா போதும் செல்வி நீங்க பேசலாமா 
குறைபாடுமே தவிர வராதுங்களே பிரச்சனை போதும் <laughs> தீர்மே தவிர தீப பயிற்சி செய்யறதால தீப பயிற்சினால உங்களுக்கு கண்ல பிரச்சனை இல்லை நீங்க முன்னால் என்ன பண்ணீங்க முன்னால் எவ்வளவு நாடி நீங்க செல்போன் பாத்தீங்க இல்ல தூக்கம் எவ்வளவு நாடி தூங்கி இருக்கீங்க அதெல்லாம் கொஞ்சம் கவனிங்க கண்ல நீர்த்தன்மை வெட்ட ஆயிடுச்சு ரொம்ப தண்ணி இல்லாம ட்ரை ஆயிடுச்சுன்னா அந்த கண் அமைச்சல் இருக்கும் போட்டு கண் அறக்கணும் போல தோணும் உங்களுக்கு கண் நரம்புகள்ல வீக்னஸ் இருந்தாலும் அத மாதிரி இருக்குங்கம்மா உடல் சூடு அதிக கன சூடு அதிகமானாலும் அந்த மாதிரி கண்ணில் நமைச்சல் இருக்கும் அதுவும் நீங்க பாத்துக்கோங்க என்னது நீங்க தலைக்கு குளிக்கிறது எப்படி குளிக்கிறீங்க என்னன்றது பாருங்க உணவு முறை குளிர்ச்சியான உணவுகள் எடுங்க கொஞ்சம் நன்றிங்கம்மா நன்றிங்கம்மா சார் அதனால தான் ஒரு டவுட்டுக்காக கேட்டுட்டேங்கம்மா ஓகேங்கம்மா வாழ்க்க வளம் 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 மிக்க நன்றி அடுத்த நம்பராக சொர்ணவள்ளி நீங்க கேட்கலாமா கேள்வி சொர்ணவள்ளியம்மா கலந்திருக்கோம் <laughs> மகர்ஷிய <laughs> பத்தி <laughs> சிவானந்தரை பத்தி ஆதிச்சங்கரை பத்தி எல்லாம் அருமையா சொன்னீங்க எனக்கு வந்து அந்த மகிழ்ச்சியோட துன்பத்தை அதாவது ரமண மகிழ்ச்சி வந்து கேன்சர் வந்து அனஸ்பேசியா கொடுக்காம ஆப்ரேஷன் பண்ண மாதிரி எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் கண்டிப்பா இந்த துன்ப அனுபவம் வந்து இந்த மகான்களுக்கு இந்த துன்ப அனுபவம் வந்து இந்த மாதிரி பிரச்சனை எல்லாம் வரும்போது அவங்க சகிச்சுக்கிறாங்களா இல்ல அவங்களுக்கு தெரியறது இல்லையா அது வந்து ரெண்டாவது அவங்களுக்கு மட்டும்தான் அந்த ஒரு உணர்வு வருமா இல்ல மெடிடேஷன் பண்ற எல்லாருக்குமே அந்த மாதிரி ஒரு துன்ப அனுபவத்தை கொஞ்சம் பொறுத்துக்கிற அளவுக்கு இதாகுங்களா இல்லைங்க அவங்க என்னன்னா மகான்களுக்கு வந்து என்ன அந்த உடலுக்கு தான் துன்பம் ஆன்மாவை அவங்க கவனிச்சிறத கவனிக்கிறதால உடல் துன்பம் அவங்களுக்கு பெருசா தெரியறது இல்லை இன்னொன்னு அவங்களோட பதிவு சார்ந்து மற்றவர்களுடைய பதிவும் அவர்களை சென்றடையுது அவங்க மற்றவர்களோட பதிவுகளையும் தாங்கி ஏத்துக்கிறாங்க அதனாலதான் அவங்களுக்கு நம்ம ராமனுக்கு ராமகிருஷ்ணராகட்டும் மகரிஷி ஆகட்டும் ரமண மகரிஷி ஆகட்டும் எல்லாருக்குமே இந்த துன்ப அனுபவங்கள் வந்ததுக்கு காரணம் மற்றவர்களோட பதிவுகளோட தாக்கமும் அவங்களுக்கு ஏற்படுறதாலதான் அந்த பிரச்சனைகள் வருது அவங்களுக்கு ஏன் அந்த உணர்வு தெரியலன்னா அவங்க உடலை ஒரு பொருட்டாக நினைப்பதில்ல அவங்க ஆன்மாவை தான் நினைக்கிறாங்க அதனாலதான் உடல் துன்பம் அவங்களுக்கு பெருசா தெரியறது இல்லை இப்ப காஞ்சி பெரியவருக்கு கூட கண் சர்ஜரி கண்ணுல ஆப்ரேஷன் பண்ணும் போது அனதிஷா கொடுக்காமதான் பண்ணதான் சொல்றாங்க 
அது அதுக்கான ரெக்கார்டே இருக்கு சங்கரநேத்ராலய ஹாஸ்பிட்டல்ல இருபது எவ்வளவு நிமிஷம் ஆகும்னு கேட்டாராம் சர்ஜரி முடியும் போது நான் கையை அசைப்பேன் ஆரம்பிக்கணும்னு நானா கையை காமிப்பேன் கைய நான் கையை அப்படி கீழே இறக்கும் போது சர்ஜரி முடிச்சிடும்னு சொன்னாராம் அதே மாதிரி பர்டிகுலர் டைம்ல அனதிஷா கொடுக்காமே கண்ணு சர்ஜரி பண்ணிருக்காங்க அவங்களுடைய அந்த தவ வலிமை பிளஸ் அவங்க வந்து உடல் துன்பங்களை பெரிதாக எடுத்துக்கொள்வதில்லை இப்ப பாருங்க நம்ம கேட்டுக்கிட்டே இருக்கும் இன்னைக்கு பேசுறது குருவின் சேர்க்கை ஆனா நிறைய விஷயங்கள் உடல் சார்ந்த பிரச்சனைகள் தான் கேட்கிறோம் நம்ம மனம் உடல் சார்ந்து மட்டுமே தான் இருக்குது அடியே உட்பட நானும் சொல்றேன் உடல் சார்ந்து பேசிக்கிட்டே இருந்தாலும் கை வலி கால் வலி மனசு வலி குடும்பம் இதை சார்ந்தே தான் நம்ம இருக்கு அவங்க அதெல்லாம் கடந்து போயிட்டாங்க அதனால அவங்களுக்கு அந்த விஷயங்கள்லாம் ஒரு பெருசாவே இருக்கிறது இல்லை அது அவங்களை பாதிக்கிறதும் இல்லை அந்த நிலையில நமக்கு வருமான்னா ரொம்ப கஷ்டங்கையா இவ்வளவு சீக்கிரம் எல்லாம் வராது நம்ம பயிற்சி தான் செய்ய முடியும் அதுதான் சொல்றோம் அவங்க பதிவு அப்படி தீர்த்துறாங்க அவங்க அவ்வளவுதான் பதிவு தான் அது அந்த அவங்களுடைய முன்னோர் பதிவுன்னு ஒண்ணு இருக்கு இல்லையா அவங்க மகான்கள் ஆகுறாங்க சிலர் பிறவியிலேயே மகான்களாக பிறந்தாலும் கூட இந்த தலைமுறை பதிவுன்னு ஒண்ணு இருக்கு இல்லையா அது குறைவாக இருந்தால் நம்ம செய்ய செய்ய பயிற்சிகள் செய்ய செய்ய பதிவுகளையே போக்க முடியும் இன்னைக்கு சொல்லியிருந்தாலும் கூட அவங்க நிறைய ஆன்மா தூய்மை அடைவதற்காக மற்ற ஆன்மாக்களுடைய பதிவு அவங்க ஏத்துக்கிறாங்க அவங்க பதிவோட மற்றவர்களுடைய பதிவுகள் தான் அவங்களுக்கு தாக்கத்தை நிறைய கொடுக்கறதாக நான் படித்த வரைக்கும் என்னுடைய சர்டிஃபிகேட்டே தான் நான் சொல்கிறேன் இது இன்னும் நிறைய விளக்கங்கள் இருக்கு இதுக்கு அவங்க மற்றவர்களுடைய பதிவு இப்போ நம்ம என்ன செய்கிறோம் ஒரு குருனாலே அவர்கிட்ட போய் எல்லா குறையும் அவர்கிட்ட தானே கொட்டுறோம் எல்லா பிரச்சனைகளும் அவங்க தலையில் தானே வைக்கிறோம் அப்போ அவங்க அதை தீர்ப்பதற்காக நிறைய ஏற்றுக்கொள்கிறாங்க நம்மளுடைய பதிவுகள் அவங்களும் ஏற்றுக்கொள்ற ஏற்றுக்கொள்றதாக தான் சொல்லப்படுது அதனால தான் அந்த துன்ப அனுபவங்கள் வருது ஆனால் அது அவங்கள பாதிக்கிறது இல்லை அவங்கள பாதிப்பா எடுத்துக்கிறது இல்லை ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு என்னைக்கா இருந்தாலும் இந்த உடம்பு ஒரு நாள் போக போகுது ஆன்பாக்க அழிவு இல்லைன்னு அவங்க புரிஞ்சுக்கிறாங்க அதனால அந்த உடல் துன்பங்களை பெரிதாக அவங்க எடுத்துக்கொள்றது இல்லை ஆனா வழி இருக்கும் அவங்களுக்கும் ஆனா அந்த வழிய அவங்க உணர்வது இல்லைன்ற உணர்ச்சி நிலையில அவங்க இல்ல உணர்வு நிலையில இருக்கிறதால அவங்களுக்கு அது பெருசா தெரியறது இல்லை நன்றி அருமையான வளம் வாழ்க வளம்புடன் வாழ்க வளம் வாழ்க வளம்புடன் யா மிக்க நன்றி அடுத்த அன்பராக லட்சுமி பாப்பி நீங்க பேசலாமா இருந்தாலும் கை கால அந்த விரல் எல்லாம் ஊசி குத்துற மாதிரி வலிக்குதுங்கம்மா இதுக்கு வந்து நான் வந்து நாலு மாசம் ஆயுர்வேத ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தேங்க மறுபடியும் ஒரு அது வந்து அந்த மருந்து வந்து அந்த கஷாயம் எல்லாம் வந்து எனக்கு கொஞ்சம் வயிறு அப்செட் ஆகுற மாதிரி ஆச்சுங்க அதனால அடுத்தது ஹோமியோபதிக்கு போயிட்டு அது ஒரு மூணு மாசம் ஹோமியோபதி மெடிசன் எடுத்தேங்க அப்போ அப்புறமும் திருப்பி பாத்தீங்கன்னா விரல்கள் எல்லாம் அதே மாதிரிதான் வழி இருந்துட்டு இருக்குங்கம்மா இப்போ ஏதாவது சாப்பிடறதுல ஏதாவது ஒவ்வாம இருக்குமா என்னன்னே புரிய மாட்டேங்குது இப்ப வந்து தொடர்ந்து இதுக்கு நான் என்ன ட்ரீட்மெண்ட் பண்றதுன்னு கூட புரிய மாட்டேங்குமா வாழ்க்கம்மா நீங்க எந்த ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணாலும் ஒரே ட்ரீட்மெண்டா பண்ணிருக்கணும் பாருங்க மூணு மாசம் ஆயுர்வேதம் எடுத்துன்றீங்க ஆயுர்வேதம் வந்து கொஞ்சம் அரிஷ்டம் கஷாயம் சார்ந்த விஷயங்கள் உடம்புல வழி இதை உண்டு பண் வயிறு அப்செட் தான் பண்ணும் வயிறு புண்ணாக்கும் இல்லைங்களா எந்த ஒரு மருந்தும் உடம்புல ஊறி வேலை செய்யறதுக்கு மூணுல இருந்து ஆறு மாசம் எடுத்துக்கும் நீங்க குழந்தையில இருந்து அந்த மெடிசன் எடுத்திருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு உடனே ரியாக்ட் பண்ணி வேலை செய்யுங்க நீங்க ஐம்பத்தி மூணு வயசுல ஆயுர்வேதம் எடுத்திருக்கீங்க ஐம்பத்தி மூணு வயசுக்கு அப்புறம் ஹோமியோபதி எடுத்துருக்கீங்க ஐம்பத்தி மூணு வயசு வரைக்கும் நீங்க அலோபதி தான் எடுத்துட்டு இருந்தீங்க இப்பதான் அந்த மூணு மாசம் மூணு மாசமா இந்த மருந்துகள் எடுக்கிறீங்க எடுத்துருக்கீங்களா சரி ஓகே அப்பன்னா வந்து நீங்க வந்து ஆயுர்வேதத்தை கண்டினியூ பண்ணிருக்கணும் அதை விட்டது தப்பு ஏன்னா ஆயுர்வேதத்துல நல்ல மெடிசன்ஸ் இருக்கு மெனபாஸ் டைம்ல எல்லாருக்குமே எல்லா பெண்களுக்குமே முப்பத்தாறு வகையான வியாதிகள் வரும்னு ஏற்கனவே நிறைய தடவை நம்ம சொல்லியிருக்கோம் முப்பத்தாறு வகையான அதுகள் ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவல் லேடிஸ்க்கும் வர ஆரம்பிக்குமா ஒற்றை தலைவலி இந்த மாதிரி கை காலில் ஜாயிண்ட் பெயின் வர்றது ஆரே ஃபேக்டர் உங்களுக்கு எவ்வளோ இருக்குது தெரியல ரொமட்டாய்டு ஃபேக்டர் இல்லை ஆர்த்தரைட்டிஸ் நிறைய வரும் ஆர்த்தரைட்டிஸ் ப்ராப்ளம் வரும் பிபி வரும் சுகர் வரும் யூரினரி ட்ராக் இன்ஃபெக்ஷன் வரும் இப்படி பல வியாதிகள் கிட்ட முப்பத்தாறு வியாதிகள் ஒவ்வொருத்தருக்கும் மெனாபாஸ் முடிஞ்சு ஒன் இயர் வரைக்கும் கூட சிலருக்கு பாதிப்புகள் இருக்கும் புரியுதுங்களா நீங்கள் ஒவ்வொன்றுத்துக்காக நீங்கள் மருந்து எடுக்க போனீங்கன்னா நிறைய மருந்தே தான் உங்கள் வாழ்க்கையாக போயிட்டுருக்கோம் பயிற்சிகள் பண்ணுங்க உங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் அதனால கர்ப்பப்பையில பிரச்சனை இல்லை வேற எதுவும் பிரச்சனை இல்லைன்னா கண்டிப்பா ஐம்பத்தி மூணு வயசுக்கு எவ்வளவு
நீங்க உங்களுக்கு எந்த மெடிசன் உங்களுக்கு கரெக்டா செட் ஆகும் பாத்து எடுங்க எது எடுத்தாலும் கொஞ்சம் கண்டினியூவா ஒரே மருந்தா எடுங்க மூணு மாசத்துக்கு ஒரு தடவை மருத்துவத்தை மாத்தாதீங்க மாத்தனீங்கன்னா இப்ப நீங்க அலோ ஆயுர்வேதிக் எடுத்துட்டு உடனே ஹோமியோபதி மாத்தனீங்கன்னா ஹோமியோபதி எடுப்பு உள்ள போய் செட் ஆகுறதுக்குள்ள அடுத்து சித்தா மாறுவீங்க இப்படி மாறிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தீர்வு கிடைக்காதுங்கம்மா ஒரே மருத்துவமா போங்க பயிற்சி பண்ணுங்க சரியாயிடும் அது நீங்க தான் டிசைட் பண்ணணும் உங்களுக்கு எப்படி இருக்கு ஆயுர்வேதத்தோட ஹோமியோபதி எப்படி இருக்கு இப்ப நீங்க உங்களை நீங்களே அகத்தாய் பண்ணி பாருங்க ஆராய்ச்சி பண்ணி பாருங்க அந்த மெடிசனுக்கும் இந்த மெடிசனுக்கும் ஒப்பிட்டு பார்த்து உங்களுக்கு இது உடம்புக்கு சூட் ஆகாத மாதிரி இருந்தா நீங்க அதை டிசைட் பண்ணி எடுங்கம்மா வெள்ளி <laughs> கொஞ்சம் <laughs> 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 கவனிச்சிருக்கேன் <laughs> 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 நினைச்சிட்டேன்மலி வந்தா உங்க உங்களை வந்து பாக்கணும் உங்க மன்றத்தை வந்து பாக்கணும் உங்களை வெல்லாம் வந்து பாக்கணும் நினைச்சிட்டு இருக்கேம்மா கண்களை <laughs> 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 வாழ்வின்